லெவன் முப்பத்தஞ்சு வயசுலலாம் மேனேஜர் ஒரு ஈவன் என்டர்பிரனரே முப்பது வயசு பையன்லாம் வந்து இன்னைக்கு யூனிகான் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட எயிட் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் டர்ன் ஓவர் உள்ள கம்பெனி அவர் வேல்யூவேஷன் உள்ள கம்பெனிக்கு வந்து இன்னைக்கு எம்டிஆர்லாம் இருக்கிற ஒரு நல்ல காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அப்பெல்லாம் அப்போ கிடையாது அப்போல்லாம் வந்து ஒரு நீங்கள் வயசு ஒரு ரோலாக இருக்கணும்னு நினப்பாங்க நீங்கள் என்ன தான் டைனமிக்காக இருந்தால் கூட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு இல்லாமல் எப்படிங்க ஃபேக்ட்ரி மேனேஜர் ஆகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஐ பிகேம் ஏ ஃபேக்ட்ரி மேனேஜர் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஆக்சுவலாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஏன் இதை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு வந்து சில பேர்த்துக்கு சில விதமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறப்பே சில பேர் வந்து டிகிரி முடித்தோன்னே என்டர்பிரனராக மாறலாம் சில பேர் முக்கவாசி பேர் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம் என்டர்பிரனராக மாறுறவங்க மட்டும்தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லான அவங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் வந்து ம மண்ணுக்கு கீழே வேர்கள் பலமாகிறதை யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது உங்களுக்கு தெரியாது மண்ணுக்கு கீழே வேர்கள் பலமாகி கொண்டிருப்பதை நீங்கள் காண முடியாது உங்களுடைய தொழிற்சாலை அனுபவம் அப்படி தான் இருபது வருஷம் கூட நீங்கள் இன்னொரு இடத்துல ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கலாம் ஒரே ஒரு என்னோட தாழ்மையான விண்ணப்பம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் நம்ம வேலை செஞ்சுருக்கோம் இவ்வளோ கற்றுருக்கோம் இன்னும் நமக்கான வாய்ப்பு வரலையேன்னு எந்த காலத்திலும் ரிஜெக்ட் ஆகாதீங்க எனக்கு நாற்பது வயசில் கதவை தட்டின மாதிரி இருபது வருஷம் கழித்து எனக்கு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கு வாழ்க்கையில் கதவை தட்டின மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ரூபத்திலையும் கதவை தட்டலாம் இந்த ஃபீல்டு அந்த மாதிரியான ஃபீல்டு ஃபுட் ப்ராசஸிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சு எடுத்தீங்களா ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் சோசன் திஸ் ஃபீல்டு வித் யுவர் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் பட் ஐ ஆம் வெரி ஷுவர் யூ ஆர் லக்கி எனஃப் யூ ஆர் லக்கி எனஃப் நீங்கள் உண்மையிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெவர் எக்ஸாஸ்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உள்ள ஒரு ஃபீல்டு உலகத்தில் யாருமே சாப்பிடாமல் இருக்க போகிறது இல்லை சாப்பாட்டில் இன்னோவேஷன்ஸ் அதாவது நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்க இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடெலாம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் யாருமே நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நோ படி உட் ஹவ் நோன் வாட் இஸ் பிஸா பிஸானா என்னென்னு தெரியாது பர்கர்னா என்னென்னு தெரியாது ஓகே வெதர் இட் இஸ் எ குட் ஆர் பேட் பட் ஒரு எவல்யூஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஃபுட் இல்லை மக்களோட பையிங் எபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு சொல்லுவாங்க ஒரு வாங்குகிற சம்பளம் வந்து ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வீட்டுக்கு ஃபுட்டுக்காக செலவழிக்கிற செலவுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கான ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இருக்கும் நம்ம உங்களோட பேரண்ட்ஸ் இல்லை உங்கள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நார்மலான ஒரு சாதம் ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு சாம்பார் வைப்பாங்க ஒரு ஃபுட்டுங்கிறது அதோட முடிஞ்சிடும் ஒரு டைனிங் அவுட்டுங்கிறதே இருக்காது வெளியில் போய் ஹோட்டல்ஸில் சாப்பிட்றதுங்கிறதே இருக்காது எப்படாச்சும் வீட்டில் வந்து முடியலை உடம்புக்கு முடியலை அப்படின்னா தான் போய் சாப்பிடுவோம் தவிர இன்னைக்கு வெளியில் போய் சாப்பிட்றதுங்கிறது இட்ஸ் அ ஃபன் ரைட் வீக்லி ஒன்ஸ் வாங்க லெட் அஸ் டைன் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து இட் பிகம்ஸ் அ நார்மல் லைஃப் அப்போ ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வளர்ச்சி இந்த கடந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் வந்திருக்குங்கிறது தான் உண்மை நான் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பேசும்போது நீங்கள் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத மட்டும் சுருக்கிக்காதீங்க ஃபுட் ரிலேட்டட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எப்படியெல்லாம் வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் யாருமே இமேஜின் பண்ண முடியாத சில விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆர் ஃபுட் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் நார்மலாக ஃபுட்டை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபுட் ரிலேட்டட் அப்படின்னு பிரிச்சிங்கன்னா ஃப்ரம் ஃபார்ம் டு அ ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் ஆர் மார்க்கெட் ஆர் சூப்பர் மார்க்கெட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐ ப்ரைமரி ப்ராசஸிங் லைக் அ பேடி மில்லிங் ஒரு நெல் அரைச்சு அரிசியாக மாற்றி கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க இன்னும் நிறையா எல் எண்ணெய் வந்து ஒரு விதையிலேருந்து ஆட்டி எண்ணெயாக கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இதெல்லாம் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஃபார்ம் டு மார்க்கெட்டுக்கு வர்றது ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராசஸிங் இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் தென் ஃப்ரம் தி மார்க்கெட் டு தி கிச்சன் அடுத்த எவல்யூஷன் வேர் த ரெஸ்டாரண்ட் கம் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ்டு ஃபுட் பேஸ் மெட்டீரியல் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்குடு ரைஸ்
மார்க்கெட்ல இருந்து கிச்சன் வரையில வந்துருச்சு கிச்சன்ல இருந்து நம்மளோட டைனிங் டேபிள் எவ்வளவு தூரம் ஹார்ட்லி ஒரு பத்து அடி பதினஞ்சு அடி தூரம் ஹோட்டல்ஸ்லயுமே எடுத்துட்டீங்கன்னா பின்னாடி கிச்சன் இருக்கும் முன்னாடி டைனிங் டேபிள்ஸ் இருக்கும் சில பேர் மட்டும்தான் அதை வித்தியாசமா திங்க் பண்ணாங்க தே மேட் தட் டிஸ்டன்ஸ் அஸ் அ கோல்டன் ட்ரெஷர் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ஃபுட் டெலிவரி ஆப்ஸ் லைக் ஸ்விக்கி அண்ட் சொமாட் யாருமே இமேஜின் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து நம்ம டைனிங் டேபிளுக்கு வர்றதுக்கு இந்த கம்பெனிஸ் எயிட் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஒரு கம்பெனி பிப்டீன் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஒரு கம்பெனி வேல்யூவேஷன் நம்ம நினைச்சு பார்த்துருப்போம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்ன சாப்பாடு ஹோட்டல்ல இருந்து வாங்கி கொண்டாந்து வீட்டுல கொடுக்கறதுக்கா இது என்னப்பா இதெல்லாம் வளராதுன்னு நினைச்சிருப்போம் இல்லையா ஒரு காலத்துல யாருனாச்சும் சொன்னா எங்களுக்கு சாப்பாடை வந்து வாங்கி கொண்டாந்து கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு ஆப் செய்யலாமா ஏன் இது போய் நாங்க சாப்பிட்டு வந்துட மாட்டோமா யாருனாச்சும் சூடா தானே ஏன் சாப்பிடுன்னு நினைப்பான் சாப்பிடும் நினைக்கிறேன் வீட்டுல சாப்பிடுவான் ஹோட்டலுக்கு போறவன் சூடா சாப்பிட்றவன் போவான் ஹோட்டல்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல சாப்பிடுவானா எங்கனாச்சும் ஹோட்டலையும் வீட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுவானா ஹோட்டல் வேற வீடு வேற அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே ஹவ் கனெக்டட் தட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வித் யுவர் டைனிங் டேபிள் யுவர் டே த ஃபுட் இஸ் குக் இன் த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இட் இஸ் ஈட் அண்ட் இன் யுவர் டைனிங் டேபிள் ரைட் இது ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஐடியாஸ் ஸோ இன்னோவேஷன்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி இந்த ப்ராசஸிங் பிகாஸ் யூ ஆர் அன் என்ஜினியர்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் வந்து எல்லாமே ஒரு டெக்னாலஜி பேஸ்டாக தான் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க டெக்னாலஜியில் மட்டும் இன்னோவேஷன் இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது உங்களோட அப்ரோச்லேயே இன்னோவேஷன் இருக்கணும் உங்களை நீங்கள் திங்க் பண்ணுறதுலேயே ஒரு இன்னோவேஷன் இருக்கணும் இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் இன் பை ஆல் மீன்ஸ் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரியுது இல்லைங்களா இப்போ இதில் வந்து இப்போ நான் என்னோட லைஃப்பில் நான் எங்கே என்னால் ஜெயிக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன்னா பிகாஸ் ஐ கெனாட் convey all the fine tips of the innovations in the food processing engineering to you because ninga 4 varsham padikira topic na 40 nimishathile pesite poiru mudiyadhu but or engineering oda basic ah ninga love panna aarambichinga na illa or food making abdingra or art ah vandu ninga love panna aarambichinga na endha stage ku ungal adu vandu kondu poi vakkiyum garadhukku ennoda life la sala examples mattum na ungalukku kaamikiren ungalukku தெரியுமோ என்னமோ தெரியல நான் வந்து ஃபார்ட்டி என்னோட ஏஜ் நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்கும்போது ஐ ஸ்டார்ட் அட் மை என்டர்பிரனரியல் கேரியர் இருபத்தோரு வருஷம் வந்து ஐ வாஸ் அன் எக்ஸிகூட்டிவ் பேஷன்ட்லி வெயிட்டிங் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி அண்டர்பிரனர் என்னோட நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுல நான் என்டர்பிரனர்ஷிப் ஆரம்பிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் ஹேவிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன் மை ஹேண்ட் எனக்கு அன்னைக்கு சேலரி வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் ஃபேமிலி வந்து அப்போ தான் எல்லாத்தையுமே கல்யாணம் என்னோட பிரதர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சுட்டு லிட்ரலி ஐ ஐ டிடன் ஹாவ் எனி பெண்ணி இன் மை பாக்கெட் ரிசைன் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடி ஆகிறேன் என்னோட வீட்டிலலாம் பயப்படுறாங்க என்னங்க இவ்வளோ பெரிய பேர்டன் வீடு இப்போ தான் ஒன்று கட்டியிருக்கோம் அதுக்கு மாசமான பேங்க் டியூ கட்டணும் கையில் இருக்கிறதே இருபதாயிரம் ரூபா பணம் தான் ஏன்னா டியூ கட்டுறது போக அவ்வளோதான் இருக்கும் இந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் சொன்னேன் ஐ வாஸ் பேர்ன் அஸ் என்டர்பனர் I will die as entrepreneur. எடையில நடந்த ஒரு இருபது வருஷத்தெல்லாம் வந்து என்ன என்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்காக விதி தயார்படுத்தின இயற்கை தயார்படுத்தின பீரியடு தான் அந்த இருபது வருஷம் நான் எக்ஸிகூட்டிவா இறக்கிறதுக்கு பிறந்தவன் இல்லை நான் வந்து என்டர்பிரனரா தான் என்னோட லைஃப் முடியும் நவ் ஆர் நெவர் எனக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆக போகுது நாற்பது வயசு முடிஞ்சு நாற்பத்தோரு வயசு இப்ப எனக்கு அந்த துணிச்சல் வரலன்னா ஐம்பது வயசுல துணிச்சல் வராது நமக்கு நிறைய ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துடும் இல்லைங்களா அப்ப ஐ டுக் டெசிஷன் டு ஸ்டார்ட் மை என்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சி கம்பெனி விச் இஸ் வெல் டெக் மாஸ்டர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் ஐ ஸ்டார்ட் அட் கிவிங் கன்சல்டன்சி இன் சால்வன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் த ஃபைன் என்ஜினியரிங் ஆஃப் சால்வன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆஃப் தி சால்வன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி தட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பிரின்சிபல் டிஸ்ப்ளேஷன் பிரின்சிபல் வேர் ரீடிஃபைன்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஆக்சுவலி i am a first person who have introduced the low temperature distillation to produce the rice bran oil with acceptable color and with good nutraceutical value in the year of 2012 enakku andha mari na pannappa oru ellarume konja vidhyasama perceive pannanga ivar solra concept vandu vidhyasama irukken nobody was there enakku vandu kaiyila panam kedaiyadhu engineering company kedai just paper dhaan company Now, I floated my company. I floated my company. I floated my company
ஆனால் நான் கேன்வாஸ் பண்ணது எல்லாமே நார்த் இந்தியாவில் அவங்களுக்கு தெரியாது இவர் போனார்னா இவர் ஒரு டேபிள் போட்டார்னா அடுத்த டேபிள் போடுறதுக்கு இடம் கிடையாதுன்னு தெரியாது பட் என்னோட ஆர்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஆர் என்னோட இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டரை வந்து யாருனே தெரியாமல் எனக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுத்தாங்க சரி நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இட் வாஸ் இது வந்து எது எதனால எனக்கு கிடைச்சதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அந்த அளவுக்கு என்ஜினியரிங்கை லவ் பண்ணி படித்ததுனால தான் அந்த மீட்டிங் கூட நான் உங்களுக்கு ஐ வுட் லைக் டு ஹைலைட் தட் மீட்டிங் பர்டிகுலர்லி உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய அதில் ஒரு ஆர்வம் வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மீட்டிங் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஐ வாஸ் தேர் வித் பாகிஸ்தானி என்ஜினியர்ஸ் டெல்லியில் ஒரு மீட்டிங் ஐ அட்டண்ட் தட் மீட்டிங் சம் பாகிஸ்தானி பிக் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் என்ஜினியர்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் எழுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசு டாக்டரேட்ஸ் அவங்க எல்லாமே அந்த மீட்டிங்கில் வந்து இருக்கிறாங்க வி வர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் சம் ஃபைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸிங் டெக்னிக் இன் ரைஸ் பிரான் ஆயில் சால்வட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்போ வி வர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் பம்ப் லாஸ் பம்ப் லாஸ்னு கிடையாது நான் சொல்கிறேன் அது என்னென்னு ஒரு பம்ப்பு வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக பேசுகிறப்ப என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க அவங்க இல்லை வால்வு அடைச்சா ப்ரெஷர் ஏறும் இல்லை வால்வ் அடைச்சா ப்ரெஷர் இறங்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் வந்து ஒய் ஆர் யூ பாதரிங் அபவுட் ஆல் தீஸ் ஃபிசிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் தேர் ஆர் த்ரீ லாஸ் பம்ப் லாஸ் பம்ப் லாஸ் இருக்குது ஃப்ளூ டைனமிக்ஸ் லேப் சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் வந்து இஃப் யூ டபுள் த ஆர்பிஎம் ஆஃப் தி பம்ப் த ஃப்ளோ வில் டபுள் ஹெட் வில் பி ஸ்கொயர் பவர் கன்சம்ஷன் வில் பி கியூ சிம்பிள் இதை வச்சு நீங்கள் பிளாட் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னப்ப அவங்க சொன்னாங்க வாட் ஆர் பம்ப் லாஸ் பாகிஸ்தானி பீப்புள் அண்ட் சம் ஆஃப் தி இந்தியன் engineers who have come up from iit they were with me avanga inda pump loss pathi enak pesunga sir konjam enna nu solunga eppadi how to predict the performance of the pump by using this pump loss appdi ketta pa i gave a lecture for one hour then avanga sonnaanga vandu pakistan la nadu vandu avanga sonnaanga vandu sir i am very proud of you engalukku ippo dhaan theriyudhu india vandu eppadi or quality education irukku nu solli ninga endha engineering college la sir padichinga appdi kettaanga naan sonna naan vandu chemistry graduate sir the chemistry graduate you are talking about fluid dynamics appunnaanga padikiradhukkum kattukiradhukku sambandham kedaiya sir learning is some somewhat different than actually enna solradhu learning gradu namba namba class la classroom slay namba learn pandrom walkey la learn pandrom learning ku classroom mattum dhaan when we are going to college only we are learning gradhe thappana concept enoda walkey la na chemistry kattuka aarambichathu at the age of 30 la dhaan inda internet ngra miga periya or varaprasadha dhaan na payanpaduth aarambichen Every day, in our laptop, you can see more than 50,000 pages of the chemistry and engineering literature. That is not the case. If you look at any puzzle, you can see that in your mobile, you can see that in your mobile, almost 80% of the search history is that in your engineering and chemistry related. That is not the case. 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 இந்த ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன நகர்த்தி நகர்த்தி ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர்வமும் விடா முயற்சியும் இருந்து நீங்கள் அதையே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சீக்ரெட் அப்படிங்கிற ஒரு நீங்கள் புக்கு படிச்சிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல த ரோண்டா பாயின் எழுதின புக்கு பட் அந்த புக்கு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த கான்செப்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை உண்டு நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா திங்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வழியில் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கணும் படுத்துக்கிட்டு திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத நான் சொல்லலை ஏதோ ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு யூ ஹாவ் டு ஓப்பன் த கேட் திங்க் பண்ணணும் கேட்டை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் அதாக மாறுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது நீங்கள் என்டர்பிரனர் ஆகணும்னு நினைச்சிங்கன்னா என்டர்பிரனர் ஆகிடுவீங்க ஈவன் ஐ எம் வெரி ஷுவர் தட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட் வித் குட் ஃபெய்த் அண்ட் குட் எஃபர்ட் ஐ எம் வெரி ஷுர் தட் யூ வில் பிகம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் தி கண்ட்ரி நம்மளோட மனித மனத்திற்கு அப்படியாப்பட்ட ஒரு பலம் உண்டு இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் வந்ததுக்கு காரணம் அதுதான் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு என்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சி கம்பெனி ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சி கம்பெனி ஆரம்பித்தப்ப ஒரு மனுஷனோட குரோத்து இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் என்ஜினியரிங்கில் நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சதுனால எப்படியெல்லாம் என்னால் மேலே வர முடிஞ்சதுங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு என்ன செஞ்சாருனா என்னோடய ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு கன்வர்ஷன் பண்ணி தரீங்களா எங்கள் ஃபேக்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டபுளாக ஓடலை இல்லை வந்து டெக்னிக்கலாக எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை நிறைய ஃபியூல் லாஸ் வருது குவாலிட்டி சரியில்லை எஃபிசியன்சி இல்லை பொதுவாக சால்வன்ட் எக்ஸ்டாக்ஷன் பிளான்ட்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்ப ஐ கன்வெர்ட் தட் பிளான்ட்
let yourself be a partner with us. Ningle and Arthanga. You are let you be the executive director. Abdin Suli Aramacho. So, first time I have constructed in edible oil, you can see that edible oil innovations and opportunities in edible oil. I will tell you that you are physical refining. If you are normal, you are edible oil. You are refining 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 oil. Enter our solvent extraction plant. You can learn not only extraction process, always extraction engineering, distillation engineering, thermal engineering, fluid dynamics. You edible oil industry. We have a factory in the area. That is 70% of your chemical engineering. That is the path. If you have equipment, you can go to the engineering. Yang yang wal kelih, yang nak confirmation wangi kuritah topik itu. Yang nak job la, untuk pati, yang nak apprentice sahun na. Indah sahun level limited la. Apprentice sahun tu confirm mana matang. One year apprentice pun dijono, satu certificate kuritah ancur wangi. Yang nak berapa minit la, berapa pati guno. Nana first time of Indah sahun level registry la apprentice sahun tu confirm de chemist ta mar na de. Yang nak getting na Jules Thompson effect ni, orang ni kelih putri kini la chemistry. Or ini la Jules Thompson effect. When fluid is a forced under pressure and it is released immediately or a differential pressure in the bucket and the particularly steam or any gas ideal non ideal gases la kuda ninga padichirupinga sala gases a compress panni apdi release panninga na or expansion irukra appa chilling effect irukum andha bucket that is called as a jules thomson effect positive jules thomson effect negative jules thomson effect nu irukum sala gases compress panni expand madra appa heat aagum particularly hydrogen idu vandu pathina jules thomson effect Nah, anda fakta lagi apprentice valasan jeter kan? Mata orang orang permanent kan? Misalnya, anak ayah nurba sambala, orang orang ayah nurba sambala. Orang orang lelaki pesi jeter kan? Pernah jono, anda, non sah, actually, awal itu orang anda equipment booster abdin kira equipment, evacuation system tu solu. Injectors and boosters ni, anda pergi ceri pinya engineering la. Ada orang problem ada ke? Allah ada mana jeter kan? Kan jono, for last one week I have not observed any Jules Thomson effect in this booster abdin kira. Then Company or factory manager, all are saying, what is Jules Thompson effect? Up there, saying, here we are talking about Jules Thompson effect. Sir, what we had is Jules Thompson effect. Sir, there was a chilling effect, no, in the system. That was called as a Jules Thompson effect in engineering. Up there, are you an engineer or chemist? Up there, I don't know, but I know about a Jules Thompson effect. So, now, the problem is that we are saying, you have observed one year, but when the chilling is coming, it is not. That is, in the language, there is no Jules Thompson effect. Up there, are you saying? 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 Tell me, what did you observe? No, sir, I'm going to close the monitor. I'm going to talk about the topic of Jules Thompson effect. I'm going to talk about the equipment in the daily life. I'm going to talk about the equipment in the daily life. I'm not chilling. I'm going to tell you that there is a problem. I'm going to tell you that there is a problem. I'm going to tell you that there is a problem. I'm going to tell you that there is a chilling. I'm going to tell you that everyone is going to cross the equipment. There is a chemist who is going to cross the equipment. There is a chemist who is going to cross the equipment. Beru operan di sini company ini betul ni baru versi telah guna beli lalat telah pernah already arah masa mudah juga. Inna arah masa la you will be out of the system beli lalat kapur. Anak alam, satu rasa ni orang ada, ada tertutup pada itu, satu kalangan itu tertutup agar mari pada itu. Yang orang ini orang subject yang basic itu kerja dekupan. Naa degree pergi cepat, jual tanam seni efektif pergi cepat, practical kerja macam itu kerja dekupan. Ia ni lah, ada nama pada dia pergi boh mudi orang, pasal tu orang tarik buat itu pun. Naa pergi cepat ni anak ke daily kerja macam itu kerja, apa ni ni te. Anda, orang incident la, yang orang factory manager group ni tu, aduh orang ni la, yang lama MSc pergi cewung orang tu, dah mande post graduation muri cewung orang tu, dah chemistry job. Naa, na first undergraduate in their history was appointed as a chemist. Yang ni kita ni, na topic ni, yang aku pota picture. Anja topic na rasanya pergi cewung orang tu, nala yang, aduh rasanya patrun tu, nala yang, anja factory la na pohum bodu, aduh pakar eh, na pergi cewung orang tu, attach puni pakar eh. Kunjung terus juga try pun orang, wal ke lassa, orang wipe, enggal lah warden paringe. Ippuri orang wipe orang ni, orang macam ni, apa terpapa ma? Anu mesin peracunan apa no? Ella orang kudi ninne pesan no? Naa jual tamsan gara warte use pun no? Factory manager ni, enna ni kek no? Naa sonda ni kapre meta orang kaliti pada sari pun no? Enam orang rumah guan solita appointment order, permanent order, kurang kerana, ini, nalla nanche paringe, niinge pelikiran subject, 
ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது எப்போங்கிறது தான் வந்து முக்கியமே இப்போ இந்த எடிபிள் ஆயிலை பற்றி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு கிட்டு நான் இந்த என்ஜினியரிங் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து நான் என்ஜினியரிங்கை யூஸ் பண்ணி ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி மேலே வந்தேன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் எடி இன் எடிபிள் ஆயில் இன்ஜினியரிங்னு இப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்க டாப்பிக்கு கிட்டத்தட்ட ரிலேட்டடாக இருக்கும் ரைஸ் பிரான் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பிளான்ட் போடுறாங்க நார்த் இந்தியாலையும் நான் போய் கன்சல்டன்சி கொடுக்க போகிறேன் சவுத் இந்தியாலையும் கன்சல்டன்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நார்த் இந்தியன் பிளான்ட்டில் ஒரு மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அவங்க பிளான்ட்டை எங்கே போட்டாங்கன்னா இங்கே இருக்க பிளான்ட் ஓட மாட்டேங்குது தவுடு தானே எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நார்மலாக வந்து பேடி அப்படிங்கிறது நெல் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் அ ஹஸ்க் ஹஸ்கில் வந்து ஆயில் இருக்காது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் அ ரைஸ் நம்ம சாப்பிட்ற ரைஸ் நடுவில் இருக்கிற இன்டர்மீடியட் லேயர் தான் வந்து பிராண்ட் ரைஸ் பிராண்ட் அதில் தான் ஆயில் இருக்கும் அதில் தான் எல்லா நியூட்ரோசிட்டிகல்ஸும் இருக்கும் அந்த தவிடு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு எல்லாருமே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற பிளான்ட்டுங்க ஒரு மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற பிளான்ட்டுங்க ஒரு மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னப்ப என்னோட இன்னொரு அனுபவம் அதுக்கு பதில் கொடுத்துச்சு என்ன அனுபவம் தெரியுங்களா நான் வீட்டில் நல்லா சமைப்பேன் அதாவது ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் என்ன நம்ம நம்ம எல்லாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா வி ஆர் என்ஜினியர்ஸ் வி வில் டாக் அபவுட் ஓன்லி டைனமிக்ஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ப்ரோ டைனமிக்ஸ் சமைக்கிறதும் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் நல்லா சமைக்க தெரியாதவங்களால நல்ல ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜிலாம் கற்றுக்க முடியாது ஃபுட் ரிலேட்டடுனாலே சாப்பிட்றது மட்டும் கிடையாது சமைக்கிறதுங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் இதில் எது எனக்கு எப்படி கை கொடுத்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் தான் அந்த நாட் அவுத்தேன் அதை ஏன் அவங்களால வந்து இங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி ஒரு மாதிரி இருக்கு அங்கே இருக்கிற தவிட கொண்டாந்து இங்கே ஓட மாட்டேங்குது இங்கே இருக்கிற தவிட அங்கே போனால் அங்கே ஓட மாட்டேங்குது சிஸ்டம் எல்லாமே காமனாக தான் இருக்கு அப்போ நான் சொன்னேன் சார் அங்கேருந்து வர்றது பச்சரிசி தவிடுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே புழுங்கரிசி தவிடாக இருக்குமோனா அப்போ என்னோடய சீனியர்ஸ் இல்லை என் கூட இருந்தவங்களாம் கேட்டாங்க தவிட்டில் என்னடா பச்சரிசி தவிடு புழுங்கரிசி தவிடு இல்லை சார் புழுங்கரிசி கொஞ்சம் நின்று வேகும் குழம்புல இது சாப்பாடில் போட்டாங்கன்னா ஒரு அரை ஒரு இருபது நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா கொதிக்கும் ஆனால் பச்சரிசி சீக்கிரமே குழஞ்சிடும் பச்சரிசி தவிடுக்கு வந்து சின்ன குக்கரே போதும் போல இருக்குது ரிட்டன்ஷன் டைம் கம்மியாக இருந்தால் கூட ஜெலாட்டினைசேஷன் நடந்துடும் போல இருக்குது ஸோ ஒரு நாலு நிமிஷத்தில் ஜெலாட்டினைசேஷன் நடந்தால் கூட பைண்டிங் நல்லா இருக்கும் ஜெலாட்டினைசேஷனாக தெரியும் இல்லைங்களா ஒரு நீங்கள் ரைஸ் வந்து நார்மலாக அரிசிக்கு வந்து ஜெலாட்டினைசேஷன் இருக்காது அதையும் நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா பிசு பிசுன்னு ஓட்டுற மாதிரி ஜெலாட்டினைசேஷனை புரியுது இல்லைங்களா உங்களுக்கு அவிக்கிறது வேக வைக்கிறது வேக வைத்த ஒரு கிழங்கு ஜெலாட்டினைஸ்டு கிழங்கு வேக வைத்த ஒரு அரிசி ஜெலாட்டினைஸ்டு ரைஸ் இந்த ஜெலாட்டினைசேஷன் தான் இதில் ஒரு பெரிய ரோல் பண்ணுதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் லெட் அஸ் சி த டிஃப்ரென்ஸ் வெதர் திஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் தி பிராண்ட் பிளே ப்ளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் தட் அப்படின்னு சொன்னப்ப எல்லாம் சொன்னாங்க ரைட் பாருங்கப்ப கரெக்டாக தெரிஞ்சது எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பிராண்ட் இன் தமிழ்நாடு வாஸ் அ பர் பாயில்டு பிராண்ட் புழுங்கரிசி தவிடு நார்த் இந்தியாவில் எயிட்டி பர்சன்ட் ரா பிராண்ட் குர்ரேன்னு கை தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே கரெக்டு வா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நான் தான் சொன்னேன் வந்து கொஞ்சம் நம்ம புழுங்கரிசியை வந்து வேக வைக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம அம்மா இருபது நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா கொதிக்க வைப்பாங்களோ இந்த குக்கர்ஸில் ரிட்டன்ஷன் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க லெட் அஸ் இன்க்ரீஸ் த டைம் டு அனதர் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் த பிளான்ட் வாஸ் ரன்னிங் வித் டபுள் த கெப்பாசிட்டி இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து ஐ ஹவ் நாட் டாக் எனி என்ஜினியரிங் இன் தேட் பட் ஐ ஹவ் அப்சர்வ் த குக்கிங் ப்ராக்டிஸ் இன் மை ஹவுஸ் அஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் குக்கிங் அண்ட் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் அப்ளைங் மை என்ஜினியரிங் நாலேஜ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி நாலேஜ் இன் தட் குக்கிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் தட் ஹெல்ப் மீ அ லாட் இமீடியட்டாக எனக்கு ஒரு மூணு பிளான்ட் ஆர்டர் கிடைச்சிச்சு நான் இன்னைக்கு ஒரு சால்வன் டெக்ஸ்டேஷன் பிளான்ட்டுக்கு ஓனராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னோட பார்ட்னருங்க என்னோட திறமையை எப்படி பார்த்தாங்கன்னா இந்த லைஃப்பில் நான் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இருந்ததை பார்த்துட்டு இவர் எங்கள் கூட பார்ட்னராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு குரூப் என்கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் யூனிட் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் யூனிட் வாஸ் அ ஃபிசிக்கல் ரிஃபைனிங் யூனிட் நீங்கள் கூட வந்து பார்க்கலாம் தட் மீன்ஸ் வந்து எடிபிள் 
அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிளான் செகண்ட் பிளான் இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபேட் மாடிஃபிகேஷன் நீங்கள் அந்த எடிபுல் ஆயில் இருக்கு இல்லைங்களா எடிபுல் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்க எடிபுல் ஆயில் வந்து நூற்றுல ஒன்று தான் எடிபுல் ஆயில் டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்ட் ஓஷன் நீங்கள் ஃபேட் மாடிஃபிகேஷன் ஃபேட் ரிஃபைனிங் ஃபேட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபேட் டெக்ஸ்டரைசேஷன் அப்படின்னு அது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபேட் மாடிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் சாக்லேட்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா சாக்லேட் சாப்பிட்றப்ப சாக்லேட்டில் இருக்கிற ஃபேட் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதில் ஃபேட் இருக்கும் அந்த சாக்லேட்டில் இருக்கிற ஃபேட்டுக்கும் நார்மல் ஃபேட்டுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா சாக்லேட் சாக்லேட் வந்து நீங்கள் எது நல்ல சாக்லேட்னு சொல்லுவீங்க வாயில் போட்டு மென்னா கடித்து முழுங்குற மாதிரி இருந்தால் நல்ல சாக்லேட்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை இப்போ நீங்கள் இம்போர்ட்டட் சாக்லேட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஈவன் இந்தியன் சாக்லேட்ஸை கூட அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் கேட்பரிஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா வாய்க்குள்ளே வச்சா மெல்ட் ஆகணும் இல்லைங்களா ரூம் டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருக்கும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி இல்லை முப்பத்தி மூணு டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் பாடி டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் ஷார்ப்பாக அந்த அஞ்சு டிகிரிக்குள்ளே நாக்கில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரில் மெல்ட் ஆகணும் வெளியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரில் சாலிடாக இருக்கணும் வெறும் க்ளோஸ் மார்ஜின் அஞ்சு டிகிரி டிஃப்ரென்ஸுக்குள்ளே எல்லாமே மெல்ட் ஆகிடணும் அப்படின்னா தான் மவுத்துக்குள்ளே மெல்ட் ஆனால் தான் மவுத் உள்ளே வந்து ஒரு சில்லிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் சுகரும் டிசால்வ் ஆகும் ஏன்னா அதெல்லாம் பைண்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அதோட டேஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும் உள்ளுக்கு ஜவ்வு மாதிரி மின்னுகிட்டு இருந்தோம்னா ஜவ்வு மிட்டாய் சாப்பிட்ற மாதிரி தானே இருக்கும் அப்போ அந்த சாக்லேட்டுக்கான கன்ஃபெக்ஷனரி ஃபேட்னு சொல்லுவோம் இந்த கன்ஃபெக்ஷனரி ஃபேட்டை டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்ட் இதெல்லாமே இந்த ஃபேட் மாடிக்கு மாடிஃபிகேஷனில் வரும் அதேமாதிரி தாய்ப்பாலில் இருக்கிற ஓபிஓ ஃபேட்னு சொல்லுவோம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஓபிஓ ஃபேட்டு தான் வந்து கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஒரே ப்ராசஸில் ஓபிஓ ஃபேட்டை எடுக்கிறதுக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபேட்டு சாக் கன்ஃபெக்ஷனரிக்கும் எடுக்கிறதுக்கான இன்டர் ஸ்டெடிஃபிகேஷன் கவுண்டர் இன்டர் ஸ்டெடிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் டிசைன் பண்ண ஃபஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் நான் தான் இப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஃபேக்ட்ரி தான் போட போகிறோம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நியூட்ராசிட்டிகல்ஸில் ஏன்னா எடிபுல் ஆயிலோட இன்னொரு பெரிய வாஸ்ட் ஓஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்ராசிட்டிகல்ஸ் நீங்கள் எல்லாமே நியூட்ராசிட்டிகல்ஸ்னா தெரியல எல்லாருமே எவ்ரிபடி இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் த ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் இப்போ நம்மலாம் ஒரு இங்கிலீஷ் மெடிசின் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இங்கிலீஷ் மெடிசின்னா அது அலோபதி மெடிசின் சொல்லுவாங்க சில பேர் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் நியூட்ராசிட்டிகல்ஸுங்கிறது ஃபுட் ரிலேட்டட் ஃபுட் பேஸ்ட் பிளான்ட் பேஸ்ட் நீங்கள் வந்து நான் சிந்தட்டிக் இப்படி என்ன வேணாலும் நீங்கள் அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் அதுதான் வந்து இந்த நியூட்ராசிட்டிகல்ஸ் இந்த நியூட்ராசிட்டிகல்ஸ் வந்து எடிபுல் ஆயிலில் வந்து பிளண்டி நிறைய இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் ஏஜென்ட் இருக்கும் ஆன்டி டயபெட்டிக் ஏஜென்ட் இருக்கும் விட்டமின்ஸ் இருக்கும் ஆயில் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க விட்டமின் ஏ டிஇ எல்லாம் வந்து ஆயில் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் இதெல்லாமே ஆயிலில் தான் இருக்கும் அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆயிலில் தான் இருக்கும் இது இதை இதை எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி இதை தனியாக ஒரு ஒரு டேப்லெட் ஃபார்மில் நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கான இண்டஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்தியாவில் பாலிகோசனால் செய்கிற ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி நான் தான் போகிறேன் நெக்ஸ்ட் மந்த் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த ப்ராஜெக்ட் இது எதில் இருந்துன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாலிகோசனால்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஆன்டி டயபெட்டிக் ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் கிடைக்கிறது வந்து தவுட்டில் இருந்து இதுவரையில் யூஎஸில் வந்து தான் நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மெட்டாடிக்கால் அப்படின்னு சொல்லி அதோட பிராண்ட் நேம் யூஎஸில் இருக்கு அது வந்து சுகர் கேன்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க இது வரையில் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா வி ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இட் ஃப்ரம் ரைஸ் பிராண்ட் தவுட்டில் இருந்து எடுக்கிறோம் அந்த ஃபேக்ட்ரி தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் இது வந்து பாருங்களேன் ஒரு தவுடுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதில் எவ்வளோ இருக்கு ஒரு பாலிகோசனால்ஸ் இருக்கு அதில் ஸ்குவாலின் இருக்கு அதில் ஒரைசனால்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு நியூட்ராசிட்டிகள் ஒன்று உண்டு தட் மீன்ஸ் வந்து அது விட்டமின் மாதிரி விட்டமின் இயோட ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு தெரியுமா விட்டமின் இ எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் பாராட்டுறேன் உங்களை அதுக்கு ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கேரக்டர் உண்டு விட்டமின் இ மெயினாக வந்து அதோட அப்ளிகேஷன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வி விட்டமின் இ டோக்கோஃபரால் ஆல்ஃபா டோக்கோஃபரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டோக்கோ ட்ரைனால்ஸ் வந்து அதை காட்டியும் டென் டைம்ஸ்
வேற ஸ்டீரால் இருந்துச்சுன்னா சிட்டோஸ்டீரால் பீட்டோ சிட்டோஸ்டீரால் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் கம்பீட் வித் கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் திஸ் சிட்டோஸ்டீரால் வில் ஃபார்ம் அ காம்பினேஷன் வித் தீஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிபிட் உங்களை நாளைக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிஷன் ஆர் உங்களுக்கு நாளைக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீசஸ் வர்றதுக்கான பொட்டன்ஷியலை மினிமைஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக அதில் இருக்க சிட்டோஸ்டீராலை பிரிக்கிறதுக்கான முயற்சியிலையும் ஈடுபட்டிருக்கோம் ஸ்குவாலின்ஸ் சிட்டோஸ்டீரால்ஸ் பாலிகோசனால்ஸ் ஒரு ஆயில் எவ்வளோ பெரிய அற்புதமான ட்ரெஷர் பாருங்க சமைக்கிறோம் இல்லையா நம்ம பாட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரோம் பாக்கெட்டில் அறுத்து ஊற்றி சமைக்கிறோம் ஆனால் நான் வந்து அதை வந்து அப்படியே புதையல்னு பார்ப்பேன் ஐயோ என்ன மாதிரியான ஒரு புதையலாக இருக்குது இந்த ஆயில் எதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரண வீட்டில் சமைக்கிற ஒரு எண்ணெயில் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அவ்வளோ கொட்டி கிடக்கும் போது அதில் நான் எவ்வளோ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதில் தான் கன்ஃபெக்ஷனரி ஃபேட்னு சொல்கிறேன் அதில் தான் ஓபிஓ ஃபேட்டு பயோடீசல் எடிபிள் ஆயிலோட இன்னொரு டிவிஷன் ஃபேட்டி மீத்தை லெஸ்டர்ஸ் ஃபேட்டி மீத்தை லெஸ்டர்னு எல்லாருமே ஃபேட்டி மீத்தை லெஸ்டர் பயோடீசல் நான் தான் சொன்னேன் நோ ஃபேட்டி மீத்தை லெஸ்டர் இஸ் அ எக்ஸலண்ட் ரா மெட்டீரியல் இனிஷியல் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் மேக்கிங் பாலிமர்ஸ் பாலிமர்ஸ் நீங்கள் வந்து வி கேன் மேக் யான்ஸ் ஃப்ரம் தாலி வி கேன் மேக் பாலியஸ்டர்ஸ் from biodiesel we are working on that also we are planning to launch such a factories in future within another 2 or 3 years to make uh, any fabrics from the edible oil edible oil means used vegetable oil which is discarded or non edible oil like or non edible like high ffa oil can be converted into a polymer decomposable plastics and தீஸ் ஃபேப்ரிக்ஸ் அப்போ ஒரு எடிபிள் ஆயில் வந்து இவ்வளவு தூரம் வெஜிடபிள் ஆயில் எடிபிள் ஆயில்ங்கிற வார்த்தையை கூட நான் வெஜிடபிள் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் வெஜிடபிள் ஆயில் இவ்வளோ தூரம் ஒரு பெரிய ஓஷன் அப்படிங்கிறப்ப உங்களோட ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜியில் எடிபிள் ஆயிலே வந்து வெஜிடபிள் ஆயிலே ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் ஒரு சின்ன போர்ஷன்லேயே உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறப்ப இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பொட்டன்ஷியலில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் சோயாபீன் அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராமிசிங் செக்மெண்ட் இன்னைக்கு வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் இப்போ நிறையா நம்ம இந்தியாவில் எடுக்கிறாங்க வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு எடுக்கிறவங்களுக்கு அந்த நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டோட ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டெக்ஸுரைஸ்டு சோயா மீட் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதிலே பார்த்தீங்கன்னா மீன் மாதிரி இருக்கும் அதில் ஈவன் ப்ரான் மாதிரி கூட வருது நகெட்ஸ்ன்னு சொல்லி சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா மீல் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டிலலாம் மீல் மேக்கர் மீல் மேக்கர் அப்படிம்பாங்க தட் இஸ் கால் இஸ் அ சோயா நகெட்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது சோயா படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சோயா நகெட்ஸ் வந்து செய்கிற டெக்னாலஜி இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகி அந்த ஆல்டர்னேட் மீட் மீல்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் வெஜிடபிள் மீட் அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு சோயாபீனில் நகர்ந்துருக்கு அதில் இப்போ இன்றைக்கி பெரிய பொட்டன்ஷியல் இருக்குது நீங்கள் அதில் நுழைஞ்சிட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன் ப்ரோட்டீன்னா என்ன ப்ரோட்டீனோட ப்ரைமரி ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் செகண்டரி ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் எப்படி ஃபோல்ட் ஆகும் ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து எப்படி வந்து டீநேச்சுரை டீநேச்சுரைஸ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலை கொலன் இருக்கு தண்ணியில் எண்பது டிகிரியில் போட்டோன்னா கெட்டி ஆகிடுது இல்லை டீநேச்சுரேஷன் ஆஃப் தட் ப்ரோட்டீன் தானே அது மாதிரி சோயாபீனில் வந்து டீநேச்சுரேஷன் ஆச்சுன்னா மீட்டில் வந்து என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படும் டீநேச்சுரைஸ் ஆகாத மீட்டை வச்சு எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து சோயாபீனை வச்சு எப்படி நீங்கள் ஒரு மீட் அனலாக்ஸ் மீட் அனலாக்ஸ் மாங்க கறி மாதிரியே இருக்கும் அது மாதிரி அது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட உங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இங்கே எங்களை இது வந்து நான் எகெயின் ஏன் சோயாவை நான் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஆயில் சீட் என்னோட ஃபீல்டு அதுவும் ஆயில் பேரிங் மெட்டீரியல் சோயாபீன் ஆயில் அதில் தான் இருக்கும் நாங்கள் ஆயில் எடுத்ததுக்கப்புறம் வர்ற ஃப்ளார் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ நாங்கள் எப்படி தவிடு எடுத்ததுக்கப்புறம் தவிட்டில் இருந்து எண்ணெய் எடுத்ததுக்கப்புறம் எண்ணெய் எடுத்த தவிடு வந்து அனிமல் ஃபீடாக போகுது ஹை ப்ரோட்டீன் அனிமல் ஃபீடாக போயிடும் சோயாபீன்லையுமே எண்ணெய் எடுத்ததுக்கப்புறம் எண்ணெய் வந்து மனுஷன் சாப்பிட்றதுக்கு வந்துடும் ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு வந்துடும் அந்த டி ஆயில்டு மீல் வில் கோ ஃபார் அனிமல் ஃபீட் அந்த அனிமல் ஃபீடுக்கு போயிட்டு இருந்ததை people started making human food items from that soya flour apdina human food item na epdi na panna maadu saapradha appo nama saapra koodada apdi nu kettinga neenga saapra porla adha urpadi panna mudiyadhu onnu adula vandu adoda texture nalla irukadhu appo andha texture kondu varanum texture kondu varanum na andha protein oda structure vandu pathinga na or globulin structure varanum pinnikanum pinna dhaan kari maar irukum kari neenga saapta pathinga
நீங்க இருக்கிற ஃபீல்டில் ஒன்று ஒன்றும் கடல் ஒன்று ஒன்றும் கடல் எனவே என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கும் போதே இப்போ நீங்கள் அதில் உள்ள என்ஜினியரிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ டிஸ்கிலேஷன்னா என்ன பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு கோர் இன்ஜினியரிங்காக நீங்கள் அடைக்கிறலாம் அதை வந்து ஒரு ப்ராசஸிங்கில் வந்து ஒரு ஆயில் சீடு ப்ராசஸிங் அப்படின்னா குக்கிங்னா என்ன எக்ஸ்ட்ரூஷன்னா என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன்னா என்ன சிம்பிள் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன டிஸ்டிலேஷன்னா என்ன டிஸ்டிலேஷனுக்கும் எவாப்ரேஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம் எவாப்ரேஷன் என்ன வாட் இஸ் எவாப்ரேஷன் வி ஆர் கன்வெர்டிங் ஃப்ரம் அ லிக்விட் டு வேப்பர் ஃபார்ம் paper face what is the distillation evaporation is the crude form one heat panna face change nadakum evaporate type edum distillation is the one that you know it is a version you can uh, say distillation followed by condensation a distillation at various pressures pressure pressure swing distillations asiotropic distillations because i used to give lectures on uh, asiotropic distillations idella paakum bodu vandu pathinga na sadharana oru na simple ana oru udharanam solren ninga veetlay ninga engineering paarengale ninga veetla amma thanni kudike vekkranga ungalku kulikiradhu sudhu thanni kudike vekkranga ipo la nama kaisara potukrom munnadi ella oru sattila thana kudike vechi namakku thanni vela varadhu kudupanga pa amma solluvanga hey adha vandu nee eduthona kondu poi vela vi vechire vela vi vechita konja nerathukku sudhu thaangum illa na apdi aari poidum apdi panga ninga poi paakkara podan theriyum அப்ப ஏன் விலாவி வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் லேட்டா ஆறுது உடனே அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்டர்னல் டெம்பரேச்சருக்கும் மீடியத்தோட டெம்பரேச்சருக்கும் டெல்டா டி டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரேடியேஷன் எவ்வளவு வித்தியாசமா இருக்கும் பாத்திரத்தோட சர்ஃபேஸ் வந்து மெட்டலா இருந்துச்சுன்னா என்ன கலரா இருந்துச்சுன்னா என்ன நான் உதாரணத்தை உங்களுக்கு சின்ன ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் நான் சில டைம்ல கொளுத்தி போட்டு போயிடுவேன் நான் உங்களுக்கு அது வாழ்நாள் பூராமே அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப நீங்க மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க இல்லைங்களா நான் மொபைல் யூஸ் பண்றப்ப மொபைல் வந்து நீங்க ஹீட் ஆகும் சார்ஜ் போடுறப்ப ரைட் சார்ஜ் போடுறப்ப ஹீட் ஆகும் மொபைல் கரெக்ட் தானே சரி ஒரு மொபைலில் ஹீட் பண்ணிடுறீங்க ஒரு மொபைலில் சார்ஜ் போடுறீங்க ஹீட் ஆகிடுது ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு மொபைல் எடுத்து வெளியில் வச்சிடுறீங்க ஆர விடுறீங்க ஒரே கிளைமேட்டில் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு பிளாக் கலர் மொபைல் கொடுக்குறேன் ஒரு ஒயிட் கலர் மொபைல் கொடுக்குறேன் ரைட் இப்போ என்ட்ட இருக்கிற ஐஃபோன் ஒயிட் கலர் நிறைய பெரும்பாலான ஆளுங்க பிளாக் கலர் மொபைல் வச்சுருப்போம் இதில் ரெண்டுமே கவர் போடலை வெயில் <laughs> எது சீக்கிரம் ஹீட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் தான் ஹீட் ஆகும் ஒயிட் கலர் ஹீட் ஆகாது எனக்கு நான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் குவாண்டம் டைனமிக்ஸ் இதுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும் அதாவது படிக்கிறப்ப தான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப சரியா படிக்கல இந்த கெமிஸ்ட்ரி நம்ம சாகறதுக்குள்ள கத்துக்காம சாகிறது ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் வர்றாங்க தடியால் அடிக்கிற மாதிரியே குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் நடத்துறாங்க எதுவும் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஓடி போயிடுறாங்க எதனாச்சும் ரொம்ப வற்புறுத்தி கேட்டோம்னா என் வீட்டில் வந்து பாருங்கிறாங்க வடிவில் ஒரு படத்தில் நீ அங்கே வாடா அங்கே வாடாங்கிற மாதிரி என்ன ஒரு ப்ரொஃபஸர் அந்த மாதிரி தான் ஒரு டைமில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் சாயந்தரம் வந்து கிளாஸில் பாருங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூம்லாம் எதுவும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படி பாரு சரி நான் அப்புறம் ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு வர சொல்லுவார் ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு போவேன் ஸ்டாஃப் ரூம் போனால் நான் சொன்னோட வந்துருவியா மற்ற வேலை இல்லையா எனக்கு சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு மேலே வாம்பார் அஞ்சு மணிக்கு மேலே வாம்பார் அஞ்சு மணிக்கு மேலே போனோம்னா பக்கத்தில் இருக்க ப்ரொஃபஸர் சொல்லுவார் அவர் நார்மலாக நாலு மணிக்கு மேலே வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவார் அதனால தான் அவங்க அஞ்சு மணிக்கு வர சொல்லியிருக்காரு அவர் வீடு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டலாம் வீட்டுக்கெலாம் போயிருக்கேன் சார் 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 நினைக்கிட்ட அப்போ தான் சொன்னார் இருப்பா நான் அதுக்காக தான் நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் இப்போ ஒரு புக்கில் எங்கேனாச்சும் உன்னோட இதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குமானு நீ கேட்குற எதை கேட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா இது தான் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ரைட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் இருக்கும் அந்த பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் படிக்கும்போது ஒரு பிளாக் பாடிஸ் வாட் ஆர் பிளாக் பாடிஸ்ன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் வாட் ஆர் பிளாக் பாடிஸ் பிளாக் பிளாக் பாடிஸ் ஆர் குட் அப்சார்பர் அண்ட் குட் எமிட்டர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் குட் அப்சார்பர் அண்ட் குட் எமிட்டர் ஆஃப் ரேடியேஷன் நான் கேட்பேன் குட் அப்சார்பர்னா வாங்கினதெல்லாம் தூக்கி உள்ளுக்கு போட்டுக்கிறவன் குட் எமிட்டர்னா இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் விடுறவன் ஒரு நல்ல கஞ்சன் நல்ல வல்லலாம் எப்படி இருக்க முடியும் அவனே நல்ல கஞ்சன் அவனே நல்ல வல்லலாம் எப்படி இருக்க முடியும் எங்கேயோ இடிக்குதே அப்படின்னு சொன்னப்போ தான் இட் இஸ் அ குட் அப்சார்பர் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் அண்ட் இட்ஸ் அ குட் எமிட்டர் ஆஃப் 
இன்ஹெரண்ட் ரேடியேஷன் உள்ளுக்கு இருக்கிறத எமிட் பண்றதுக்கும் வெளியில இருக்கிறத அப்சர்வ் பண்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து இந்த பிளாக் மொபைல் வந்து சீக்கிரமா ரேடியேட் பண்ணும் வெளியில இருக்கிற ரேடியேட் பண்ணும் ஒயிட் வந்து ரேடியேட் பண்ணாது உள்ளுக்கு இருக்கிறத வெளியில ரேடியேட் பண்ணாது ஆனா வெளியில இருந்து வாங்குறத ஒயிட் சீக்கிரமா வாங்கிக்காது பிளாக் சீக்கிரமா வாங்கிக்கும் எதுக்காக நான் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிளா ஒரு கலர்ல மட்டும் இருக்கிற ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் செல்லுல கூட என்ஜினியரிங் இருக்குங்கிறத நான் சொல்றேன் நீங்க இதுல தான் பார்க்கணும் ஒரு சின்ன சின்ன பொருள் நீங்க என்ஜினியரிங் இருக்கிறத பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல நீங்க பார்க்கறதெல்லாம் என்ஜினியரிங்காவே பார்த்துட்டு போயிடலாம் நீங்க சமைக்கிறது என்ஜினியரிங் அம்மா சுடு தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறது என்ஜினியரிங் எல்லாத்துலயுமே என்ஜினியரிங் உண்டு ரொம்ப நல்ல ஃபீல்டு எடுத்திருக்கீங்க இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு என்டர்பிரனர் ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு ஆசை இருக்கும் இப்பயே ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு அட்வைஸ் நான் சொல்றேன் அஸ் அ பயனியர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஒரு ஐடியா டக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து ஆரம்பிச்சோன்னு ஜெயிச்சிரும் ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஐடியாவா இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுனாலுமே கூட கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க எப்பயுமே நமக்கு நினைச்சது எல்லாமே வந்து டக் டக்குன்னு கரெக்ட் தான் நம்ம நினைச்சதெல்லாம் கரெக்ட் தான் அப்படி தோணும் ஆனால் காலம் சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் நீங்கள் அதை அது சம்பந்தமாகவே திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி என்டர்பிரனராக உடனே டிகிரி முடிச்சோன்னா என்டர்பிரனராக ஆனவங்க எல்லாருமே பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனும் கிடையாது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணி தன்னோட வேர்களை பலப்படுத்திக்கிட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறவங்க மோசமான ஆளுகளும் கிடையாது நீங்கள் செய்கிற வேலையை டெடிக்கேஷனாக செய்யுங்க படிக்கிறப்ப டெடிக்கேட்டடாக படிங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எகைன் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்க ஈவன்தோ நீங்க வந்து ஒரு கல்லூரி கல்வி ஒரு என்ன சொல்ல புத்தக கல்வி அப்படின்னு சொன்னிக்கிட்டா கூட நீங்க இப்ப காமிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பின்னாடி ஒரு பெரிய சாதனைகள் பண்ண போறதுக்கு ஒரு அடிக்கல்லா இருக்கும் நீங்க விருப்பப்பட்டு இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜியை எடுத்திருந்தாலும் சரி இல்ல சில பேர் இது படிச்சா வேலை கிடைக்கும்னு சொல்லி எடுத்திருந்தாலும் சரி இல்ல அம்மா அப்பா வந்து மத்தவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டே நமக்கு ஃபுட் டெக்னாலஜி எல்லாம் என்னன்னு தெரியலனாலும் பரவாயில்ல நீ என்னம்மா என்னைய கோர்ஸ் சேர்க்க நீ நினைக்கிறேன் அப்பாட்டையும் அம்மாட்டையும் கேட்டு அவங்க ஃபுட் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்கான் என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்திருந்தாலும் சரி எப்படியோ நல்ல இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க நல்ல சப்ஜெக்டை எடுத்திருக்கீங்க நெவர் எக்ஸாஸ்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி ஃபுட் ப்ராசஸிங் முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுற என்டர்பிரனர்ஸ்க்கு இல்லை டிகிரி முடிச்சுட்டு வர ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸுக்கெல்லாம் நிறைய ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து வழக்க நினைக்கிறாங்க பேட்டர்னைஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து செய்யுங்க இன்னோவேட்டிவான ஐடியாஸாக இருக்கா நாங்கள் சப்சிடி தரோம் மூணு வருஷத்துக்கு இன்கம் டேக்ஸ் இல்லை ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸை தொடர்ச்சியாக வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு வாங்க ஒரு நிறைய உங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட் வரும் வரணும் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு டவுட் வரணும் அப்படி வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எதனாச்சும் பாடத்துலையும் சரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் தியரிஸ் இருந்தாலும் சரி அப்ளிகேஷன்ஸில் இருந்தாலும் சரி ஐ ஆம் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ ஐ ஆம் ரெடி டு இன்ட்ராக்ட் அண்ட் ஐ ஆம் ரெடி டு ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் யூ அண்ட் ஐ ஆம் ரெடி டு கைடு யூ நீங்கள் எல்லாரும் நல்லபடியாக வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரே பிரார்த்தித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் வேர்ட்ஸ் Cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you. Let me invite Sneha to deliver the oath of thanks. I deem it a great honor and privilege to propose the oath of thanks on this memorable occasion. Thank you sir for sharing your thoughts and ideas about the topic innovation and startup opportunities in oil processing. the students who attended really enjoyed your presentation and found it very useful we appreciate you making time in your busy schedule to speak to the students thank you again for your time sir thank you sneha students if you have any queries you may ask now ரொம்ப அருமையான கேள்வி 
நீங்க கேட்டிருக்கிறது நான் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வந்திருக்கிறதுனால வந்து உனக்கு அநேகமா அந்த சந்தேகம் வந்திருக்கும் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் இதுக்கு பொறுமை இருக்குதா கேட்கறதுக்கு ரைட் நீங்க ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கு அதனால பொறுமை இருக்குதோ இல்லையோ ஆர்வம் இருக்கணும் கரெக்டா சரி முத நம்ம உடம்புக்கு எதுக்கு பா என்ன வேணும் எந்த என்ன நல்ல என்னங்கிறத அப்புறம் பேசுவோம் எதுக்கு என்ன வேணும் ஏன் என்ன எடுத்துக்கணும் நீ சொல்லுப்பா ஆ இல்ல சொல்லுமா இல்ல 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 கேளுங்கப்பா நல்லா கேளுங்க எப்பா இது இந்த செஷன் தான் இருக்கிறதுல உங்களை பாலிஷ் பண்ண போற செஷன் இவ்வளவு நாள் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது வந்து லெக்சர் இன்டராக்ஷன்ஸ் ஒன்லி வில் மேக் யூ அ பெட்டர் சொல்லுங்க அடுத்தது குட் ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது எனர்ஜி செகண்ட் பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் தென் ஓகே ரைட் நான் டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல சொல்லிடுறேன் ஒரு ஆயில் வந்து நமக்கு எதுக்காக வேணும் அப்படின்னா இயற்கை நமக்கு எதுக்காக படைச்சு வச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஆயில வந்து புழிஞ்சு அதை ஹீட் பண்ணி பஜ்ஜி போட்டு சாப்பிடுவீங்கிறக்காக கிடையவே கிடையாது ஆயில் இஸ் அ விட்டமின் கேரியர் ஆயில் சாலியபிள் விட்டமின் கேரியர் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா த ஹியூமன் பாடி கே நாட் சிந்தசைஸ் விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் can be taken only from the external sources. That is not animal or plant. All the vitamins are synthesized by plants. All the vitamins are synthesized by plants. One plant kingdom, one animal kingdom, one bond create one another. So, you are depending on plants for getting vitamins, particularly oil soluble vitamins. Oil soluble vitamins, you must take oil first. Okay. This is the first preference. Second, essential fatty acids. How do you know what you are Essential fatty acids are what you are getting. If you eat a body, you can eat a lot of carbohydrate. You can eat a lot of carbohydrate. You can eat a lot of carbohydrate. You can eat a lot of oil. 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 I'm going to tell you a little bit more detail. டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி சன்ஃபிளவர் விரும்பல ரைட் ஆர் ரைஸ் பிரான் ஆயில் எழுதி கொடுத்துட்டு போக விரும்பல ஏதா நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம் புரியாதவங்களுக்கு பாமரர்களுக்கு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட போய் நான் உட்காந்துட்டு எசன்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் விட்டமின்ஸும் பத்தி பேச முடியாது பட் ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி கிட்ட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எவ்வளவோ நூற்றுக்கணக்கான அவர்ஸ் வந்து உங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் கூட நீங்க செலவழிச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உங்கள்ட்ட பேசுறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அந்த எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம பாடி சொன்ன இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றீங்க கிழங்கு சாப்பிட்றீங்க அரிசி சாப்பிட்றீங்க இந்த இது வந்து கார்போஹைட்ரேட்டில் இருந்து ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஆயில் ஆர் ஃபேட்டை வந்து பாடி சிந்தசைஸ் பண்ணும் இதை கட் பண்ணி பாமிட்டிக் ஆசிடாக மாற்றி அதுக்கப்புறமேட்டு அதை ஒலிக் ஆசிடாக மாற்றி பாடி வந்து ஒரு ஃபேட்டாக சிந்தசை ஃபேட்னா தெரியும் இல்லைங்களா ஆயில்னா தெரியல ட்ரைக்ளிசரைட் மூணு ஃபேட்டி ஆசிடும் ஒரு கிளிசரைனும் சேர்ந்தது ஒரு ஆயில் மாலிக்கூல் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் அது ஆயிலா கன்வெர்ட் பண்ணும் பாடி ஆனா இந்த பாடியால கன்வெர்ட் பண்ண தெரியாத ஆயில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட பாடியில வந்து செல்ஸ் ஹியூமன் பாடி செல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதோட அவுட்டர் லேயர் மெம்பரைன் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மெம்பரைன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கும் இருக்கணும் த லிபிட் லேயர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் பாடிக்கு உற்பத்தி செய்ய தெரியாது ஆனா எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் உங்க பாடிக்கு வேணுங்கிறப்ப எங்க இருந்து எடுப்பீங்க ஆயில் இருந்து தான் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் கேன் பி டிரைவ் ஓன்லி ஃப்ரம் தி ஆயில் சோ செகண்ட் சோர்ஸ் மூணாவது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எதுக்காக நம்ம எடுக்கிறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு யாராச்சும் தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கோங்க பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் அது ஒரு டாபிக் உண்டு இப்போ நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றோம் நம்மளோட ஃபிசியாலஜியில் நம்ம சாப்பிட்டு சரிச்சு பிளட்டில் வந்து நம்மளோட நியூ இதெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி சத்தாகவும் சத்தியாகவும் உடம்போட பழையதுக்கு கொண்டுகிட்டு போகுது இல்லைங்களா பிளட் வெயின்ஸ் இருக்குது இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்னா என்னென்னு கேட்டால் தெரியும் இல்லைங்களா ஒரு ஆக்சிஜனில் மேலே ஒரே ஒரு டாட்டு மட்டும் இருக்கும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடிக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகும் அதை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அதை கொஞ்ச பண்ணிடும் ஃப்ரீ ரேடிக்கலை வந்து அழிச்சிடும் அழிச்சிட்டா பாடிக்கு டேமேஜ் இருக்காது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகி 
ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதை பெஞ்ச் பண்ணுற வேகம் கம்மியாச்சுன்னா அந்த ஃப்ரீ ரெடிக்கல் வில் டேமேஜ் யுவர் பிளட் வெசல்ஸ் இன்னர் பிளட் வெசல்ஸ் இதெல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணும் அந்த டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் வேணும் இந்த எனர்ஜி சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா ஆயில் எனர்ஜி திஸ் எனர்ஜி ஆயில் டேக்கிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஆயில் இஸ் அ செகண்டரி எனர்ஜி சோர்ஸ் பிரைமரி எனர்ஜி சோர்ஸுங்கிறது பாடிக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் செகண்டரி எனர்ஜி சோர்ஸுங்கிறது இது அது எப்போ நீ கேட்டீங்கன்னா செகண்டரி எனர்ஜி சோர்ஸ் not from your diet from your adipose tissues ninga body la vandha namba inga la adipose tissue nu solluvom ningala subcutaneous tissues idala irukum inda adipose tissue vandu ninga saapta oil um seri ninga saapta carbohydrate um seri oil ah convert panni nammalo adipose tissue la body deposit panni vechirukom ninga eppa la pasiya irukingalo eppa adhiga vela seiringalo saapidama appo vandu unga body ku la vandu carbohydrate store a irukadhu first vandu glycogen inda carbohydrate vandu glycogen ah mari unga liver la irukum அந்த லிவர் வந்து கிளைகோஜன் எடுத்து தான் செலவழிக்கும் அந்த கிளைகோஜனும் தீர்ந்துடுச்சுன்னா அது எடுக்க கிடைக்கக்கூடிய ஒரே சக்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயில் இருந்து தான் எடுக்கும் இங்க இருக்கிற ஆயில் இருந்து தான் எடுத்துக்கும் ஸோ டேக்கிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் த அடிபோஸ்ட் இஷ்யூ அது அதை எடுத்து செலவழிக்கிறதுங்கிறது ஒரு எனர்ஜி இது உள்ளுக்கு நீங்க ஆயில் எடுத்து தான் எனர்ஜி சாப்பிடணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது ஆனாலும் எடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டா எடுக்கணும் இந்த இப்ப நான் எதுக்காக வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா இந்த நாலு பர்பஸுக்கு வேணுங்கிறப்ப நீங்க சன்ஃப்ளவர் ஆயில்ல இந்த எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட் அதிகம் ரைஸ் பிரான் ஃபேட்டி ரைஸ் பிரான் ஆயிலில் நியூட்ராசிட்டிகல்ஸ் அதிகம் ஒரைசினாலுங்கிற நியூட்ராசிட்டிகள் அதிகம் டோக்கோட்ரைனால்னு சொல்லி இருக்கிற விட்டமின் இ அதிகம் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நீங்கள் எங்கேனாச்சும் ரிஃபைன் பண்ணாமல் சாப்பிட்ருக்கீங்களா க்ரூடு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க ரிஃபைண்டாக தான் சாப்பிட்ருப்பீங்க ரிஃபைன் பண்ணுறப்ப அந்த விட்டமின் இ எல்லாம் டீகம்போஸ் ஆகிடும் திருப்பி அதை வந்து என்ரிச் பண்ணணும் அவங்க அதில் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க போட்டு தான் பண்ணுவாங்க இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எண்ணெயில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இன்னொரு எண்ணெயில் இருக்காது சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை சமைக்கிறப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப அதில் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது உடம்புக்கு வந்து இட் வில் சப்ளை எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிடுங்கிற வரையில் கரெக்ட் நான் இப்போ சமீபத்தில் என்னோடய யூடியூப் சேனல் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஹவு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து நீங்கள் ஒரு கடைங்களில் ஸ்வீட் ஸ்டாலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பர்டிகுலராக காரா பூந்தி மிக்சர்லாம் போடுறாங்க இல்லைங்களா காரா பூந்தி மிக்சர்லாம் போட்டுட்டு எதில் வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஓகேஸ் ரைட் எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணி வைக்கிறது இல்லைல்ல கிளாஸ் ஓகேஸில் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அப்போ தானே பார்த்து சொல்ல முடியும் இந்த இதில் அரை கிலோ போடு இந்த இதில் கால் கிலோ போடு என்ன அந்த அதில் என்ன படுது கிளாஸ் ஓகேஸில் வைக்கும்போது சன்லைட் படுது ஆல்ரெடி அது ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது ஒரு சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் ஒரு காரா பூந்தி செய்யும் போது அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு டப்பாவில் வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த பாட்டிலில் வந்து நான் எண்ணெயை ஃபில் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன் ஃபில் பண்ணால் ஓப்பன் ஏர் கான்டாக்ட் உள்ள சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறீங்க ஃபுல்லாக இருக்கிறப்ப மேலே மூடிக்கிட்டு இருக்கிறது மட்டும்தான் ஓப்பன் ஏரியா பாதி பாட்டில் வைக்கிறப்ப சர் வெதர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸஸ் ஆர் நாட் த ஓப்பன் எக்ஸ்போஷர் உள்ள சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீசஸ் ரைட் அந்த எண்ணெயை நான் காரா பூந்தி செஞ்சு ஒரு காரா பூந்தி அப்படியே பரப்பி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குங்கிறீங்க மில்லியன் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த அப்போ அவ்வளோ மில்லியன் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆன ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூட ஆக்சிஜனும் சன்லைட்டும் பட்டுச்சுன்னா இமீடியட்டாக பாலிமரைஸ் ஃபேட்டாக மாறும் இந்த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் அ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்மேஷன் ப்ராசஸ் இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்மேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் போலார் லிப்பிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போலார் லிப்பிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் டெட்ரிமெண்டல் டு ஹெல்த் இப்போ நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நல்லா ஆயில்னு சொன்னேன்னா நீங்கள் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் சிப்ஸ் செஞ்சு இல்லை வந்து காரா பூதி செஞ்சு வீட்டில் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நான் தான் உங்களுக்கு கொள்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்போ இப்போ நாங்கள் ஆக்சுவலாக வி ஆர் ஃப்ளோட்டிங் ஆல்ரெடி ஃப்ளோட் அட் கம்பெனி எல்லோ ஹெல்த் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிட்டட் ஃப்ளோட் பண்ணியிருக்கேன் தம்பி கேட்ட அதே அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களுக்கு எந்த எண்ணெய் நல்லா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல இருக்கிற ஆர்வம் என்னையை எப்படி சாப்பிடணும் எப்படி சமைக்கணுங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது இப்போ நான் சொல்கிறேன் இ
anti oxidants evlo venum essential fatty acids evlo venum idha naangale calculate panni kedaiyadhu yerkenave scientists inga calculate panni vechirukranga over manushanukku or naalaiki or healthy ana life ku ivlo vitamin a venum ivlo vitamin e venum ivlo anti oxidant venum ivlo essential fatty acid venum vechirukanga illengala andha blend ah ipo blend kuduthaach na over ennaiyilum eduthu ungalta vandu kuduthuren adha eppadi cook pandradhu nu irukla cook pandrappa adoda neutrosetical poiruchina cook pandrappa adu vandu dangerous ana oil ah maariduchina ना सुन मारी इप्पे पॉलीमरेज पैटा मारी पोचना सो वी आर गोइंग टू टीच द पीपल हाउ टू चूज एंड हाउ टू यूज प्रिय दिलेंगे ला एंड अबर वी विल रेकमेंड द क्वांटिटी ना कुड़करा क्वांटिटी की मेल नहीं के साप्तिंग ना यू आर कंस्यूमिंग एक्स्ट्रा ऑयल ना कुड़करा क्वांटिटी की कमीया साप्तिंग ना सफिशिएंट क्वांटि� அந்த ஒரு மாசத்துல அந்த பேக் முடிஞ்சிருச்சுனா you have consumed all the essential vitamins nutraceuticals antioxidants and essential fat முடிஞ்சது இதுதான் இப்போ நாங்க கொண்டு வந்திருக்கிற கான்செப்ட் இன்னும் ரொம்ப பிரசைஸா சொல்லணும்னா you have to change the oil consumption pattern இப்ப நீங்க sunflower oil இருக்கு sunflower oil repeated or frying யூஸ் பண்ண கூடாது ஒரு தாட்டி பொரிச்ச எண்ணெய் இன்னொரு தாட்டி யூஸ் பண்ண கூடாது பெட்டர் பொரிக்காம ஒரு தாட்டி பொரிச்சு ஒரு எண்ணெயை வந்து நீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்றீங்க யூ ஆர் ஸ்டோரிங் தி ஃப்ரைட் ஸ்நாக்ஸ் ஃபார் a long time அப்படினு சொன்னீங்கனா இட் இஸ் பெட்டர் டு யூஸ் ब्लेண்டட் ஆயில் பாம் ஆயில் பாம் ஆலின் பாம் ஆயில் பாம் ஆலின் வந்து அது அந்த परपஸ்ல அது நல்லது இப்ப பாம் ஆலின் வந்து என்ன சொல்வாங்கனா சச்சூரேட்டட் ஆயில் சார் அதுக்கு ஹார்ட்க்கு ஆகாது அப்படிம்பாங்க ஹியூமன் பாடி சிந்தசைஸ் பண்ற ஃபேட் இருக்கு இல்லீங்களா நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ல இருந்து ஃபேட்டி ஆசிடா சிந்தசைஸ் பண்ணி ட்ரைக்ளிசரைடு ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேட்டி ஆசிடே வந்து பாம்பிடிக் ஆசிட் தான் எது பாம் ஆயில வந்து நம்ம தப்பான ஆயில ஃபேட்டி ஆசிட் அதல வந்து சச்சூரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு பாமிட்டிக் ஆசிட் இருக்குன்னு பயப்படுறோமோ அத தான் ஹியூமன் பாடி ஃபர்ஸ்ட் प्रोड्यूस பண்ணும் ஹியூமன் பாடி ஒண்ணும் பாய்சன प्रोड्यूस பண்ணாது சோ நம்ம கன்சம்ஷன் பண்ற பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ற பேட்டர்ன் குக் பண்ற பேட்டர்ன் தான் இட் டிசைட்ஸ் whether it is a good oil or bad oil கூடுமோன மட்டும் ஒரு தாட்டி சமச்ச எண்ணெயை திருப்பி யூஸ் பண்ணலனா எல்லா எண்ணெயும் நல்ல எண்ணெய் தான் ஒரு எண்ணெயவே தொடர்ச்சியா யூஸ் பண்ணாம கலவையா யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மாசம் நீங்க வந்து நல்ல எண்ணெய் யூஸ் பண்றீங்களா நாளைக்கு சமயல வந்து கடலை எண்ணெயில பண்ணுங்க நாலாறு நாக்கி அந்த வேற எண்ணெய் பண்ணுங்க ஒரு மூணு ஆயில் ஒரு மாசத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன்ல வாங்கி வச்சிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க ஏற்கனவே தாளிக்கிறதுக்காக இது வறுக்கிறதுக்காக டீப் ஃப்ரையிங்காக யூஸ் பண்ண எண்ணெய் இருக்கீங்களா அப்பளம் பொரிக்கிறதுக்கு வடை பொரிக்கிறது எல்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லீங்களா அத ஒன்ஸ் பொரிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தாளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கங்க இதுதான் எண்ணெயை பொறுத்த வரையில ஜெனரிக்க நான் சொல்றது இதுக்கு தனிப்பட்ட பிரஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது சரி வேற எஸ் லோ டெம்பரேச்சர் டிஸ்டேஷன் ரைட் இப்ப அவர் நல்லா தம்பி கேட்டாரு இன்னொரு லோ டெம்பரேச்சர் டிஸ்டேஷனோட இன்னொரு டெபினிஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரஷர் ஸ்விங் டிஸ்டேஷன் ஓகே வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன நல்லா சொல்லுங்க சரி ஹண்ட்ரட் டிகிரிங்கிறது என்ன வாட் இஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதை சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா தப்பே கிடையாது தப்பா சொன்னாதான் நீங்க கத்துக்க முடியும் பக்காவா சொல்லுங்களேன் நல்ல அருமையான பாயிண்ட் வென் இட் பிகம்ஸ் வேப்பர் ஃப்ரம் லிக்விட் பேஸ் டு வேப்பர் பேஸ் கரெக்டா கரெக்டா என்ன சொல்றது லிக்விட் பேஸ்ல இருந்து வேப்பர் பேஸுக்கு மாறுறது தான் வி ஆர் காலிங் இட் இஸ் அ பாயிலிங் பாயிண்ட் ஓகே ரைட் பாயிலிங் பாயிண்ட்ங்கிறது நூறு டிகிரி இப்ப நான் துணியை துவச்சு காய போடுறேன் இங்க ரூம்குள்ள காய போடுறேன் ஒரு துண்டு நினைச்சு நாளை காலையில வந்து பார்த்தா துண்டு ஈரமா இருக்குமா காஞ்சிருக்குமா காஞ்சிருக்கும் துண்டுல இருந்தது முன்னாடி என்னது ஈர தண்ணி அடுத்த நாள் காலையில அந்த தண்ணி எங்க போச்சு எவாபரேட் ஆயிடுச்சு வெதர் இட் ஹஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி வாங்க இதுல ஒரு ஒரு பசில் இருக்கு முடிஞ்சா நான் அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களை சந்திக்கிறேன் ஓகே தென் யூ வில் கம் டு நோ வாட் இஸ் எவாபரேஷன் வாட் இஸ் பாயிலிங் வாட் இஸ் டியூ பாயிண்ட் வாட் இஸ் சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் பாப்ரே துவச்ச துண்டுல இருக்குது அவ்வளவும் புரியுது இல்லீங்களா உங்க வீட்டுல நிமிட்டு துவச்ச துண்டை வந்து கொடியில கையத்துல பாக்குறப்பெல்லாம் மணிவேலோட ஞாபகம் தான் வரணும் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு என்ட நீங்க கேட்கணும் எப்படி சார் ஹண்ட்ரட் டிகிரி வராம அது எவாபரேட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கணும் நீங்க எல்லாருமே மிக அழகா ஃப்ரெஷ்ஷான பிரெயினோட இருக்கீங்க இத சரியானபடி திங்க் பண்ண பயன்படுத்தினீங்கன்னா உலகம் உங்களுக்கு தான் புரியுது இல்லீங்களா ஆனா அந்த குடஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் குடஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நான் எப்பயுமே கிளாஸ் எடுக்கும்போது எல்லாத்துக்குமே கிளாஸ் எடுக்கும்போது 
பாடத்தங்களை வந்து கண்டிஷனல் ரிஃப்ளக்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கண்டிஷனல் ரிஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து புதையல் எடுத்து வாழணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாராம் உழைக்கிறதுக்கெலாம் போக மாட்டாராம் புதையல் கிடைக்கணும் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு பின்னாடி புதையல் இருக்கிற மாதிரியே அவருக்கு கனவு வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சாம் ஸ்ட்ராங்காகவே நம்பினாராம் வீட்டுக்கு பின்னாடி புதையல் இருக்குன்னு வேலைக்கு ஒய்ஃபு போக சொன்னப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுது இவனு நாலு வருஷமா தோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் பின்னாடி வீடு பூரா பல்லமா தான் இருக்குது நான் வீடு வறுமையில் ஆகி போச்சு அதனால வந்து இவரை வந்து வேலைக்கு அனுப்பணும் என்னாச்சும் ஒண்ணு செய்யுங்கிறப்ப சரி என்ட்ட கூட்டி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் சொன்னாராம் இல்ல சாமியார் சொன்னாராம் அப்ப அவர் போயிட்டு சாமியார்ட்ட வந்து சொன்னாராம் சாமியார் சொன்னாராம் ஏமா எவ்வளவு பெரிய அறிவாளி வீட்டுக்கார கட்டிருக்க நீ நீ அவரை போய் குறை சொல்ற உண்மையிலே அந்தால் தெய்வா தினமா நாளு வீட்டுக்கு பின்னாடி புதையல் இருக்கு அப்படின்னாராம் ஏன்னா நம்ம இதனால் திருத்துவானு கூட்டிகிட்டு வந்தால் வீட்டுக்கு பின்னாடி புதையல் இருக்குன்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு சொன்னோடனே சொன்னாராம் ஆனாமா அந்த புதையல் எடுக்கிறப்ப ஒரு வெள்ள முயல் மட்டும் அவரோட ஞாபகத்துக்கு வந்துடக்கூடாது புதையல் எடுக்க போகிறப்ப அந்த மண்வெட்டி எடுத்துகிட்டு போகும்போது வெள்ள முயல் மட்டும் அவரோட மைண்டுக்கு வராமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த புதையல் கிடச்சிரும் இன்னையிலேருந்து நீங்கள் போய் எடுங்கங்க தோண்டுங்க ஆனால் வெள்ள முயல் மட்டும் நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அடுத்த நாள் காலையில் மும்படி எடுத்து தோலில் வச்சோன்னே வெள்ள முயல் ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சா சே அப்படின்னு மும்பட்டியே போட்டேண்ணா ஆனால் ஒரு வாரத்துக்கு தான் அந்த புயல் புதையல் இருக்கும் ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த புதையல் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு கீழே போயிடும் நீ எடுக்கவே முடியாது ஒரு வாரத்துக்குள்ளே வெள்ள முயலை நினைக்காம நீ புதையல் எடுத்துரு சரியா அப்படின்னா இவனு காலையில் நினைப்பானா நீங்கள் மத்தியானம் எப்படி வெள்ள முயலை மட்டும் நினைக்காம முழிச்சிடணும் மம்பட்டியை பார்த்தா வெள்ள முயல் ஞாபகம் அதுக்கு வந்துடும் ஒரு காலத்தில் அந்த கண்டிஷன் ரிஃப்ளக்ஸ் ஞாபகம் இதாக ஆகி போச்சு இதை நினைச்சா இது பின்னிக்குது இதை நினைச்சா இது பின்னிக்குது அப்படின்ட்டு இந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் இப்படி தான் பின்னி விடுவேன் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா துண்டை உங்கள் டீச்சர்ஸுகளுக்கு நான் அதை சொல்கிறேன் இப்போ நான் துவச்ச துண்டு இல்லை துவச்ச சேலை உங்கள் அம்மா கொடி கயத்தில் கால போட்டிருக்கப்ப எல்லாமே ஈரமாக இருக்கிற துணியை பார்க்குறப்பலாம் மணிவேலோட ஞாபகம் வரணும் மணிவேலோட ஞாபகம் வரப்பெல்லாம் எவாப்ரேஷன்னா என்ன டியூ பாயிண்ட்னா என்ன வேப்பர் ப்ரெஷரை என்னன்னு ஞாபகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டேன்னா நீங்கள் என்னை விடாமல் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க இல்லைங்களா லைஃப் லாங் ஈர துணி மணிவேலோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும் இப்படி தான் நான் பாடம் நடத்துவேன் இன்னும் உங்களுக்கு நிறையா பயோ கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கிறப்பலாம் ஒரு தக்காளியை வச்சு என்டையர் கெமிஸ்ட்ரியுமே முடிச்சிருவேன் நான் தக்காளியை பார்க்குறப்பலாம் மணிவேலை பார்க்காம இருக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல சொல்றேன் பாக்குற பொருள் எல்லாமே நீங்க சயின்ஸா பாக்குறது எப்படி ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல்ல என்ஜினியரிங் பாக்குறது எப்படிங்கறதெல்லாம் உங்க லைஃப்ல முன்னேறதுக்கு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன சூத்திரங்கள் தான் ஆனா மிகப்பெரிய அளவுல வெற்றிகளை குவிக்கும் உங்க வாழ்க்கையில அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்ப அந்த அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா டிஸ்லே அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இப்ப ஹண்ட்ரட் டிகிரி வாட்டர் டெம்பரேச்சர் சொல்றோம் நான் ஒரு பொருள் அதுல வந்து வச்சிருக்கேன் அந்த பொருள் வந்து நைன்டி எயிட் டிகிரி ஆனா கெட்டு போயிடும் டீகம்போஸ் ஆயிடும் 98 டிகிரியில் டீகம்போஸ் ஆகிற பொருளை நான் பிரிக்கணும் ஃபில்ட்ரேஷன்லையும் பிரிக்க முடியாது அது ஆல்ரெடி டிசால்வ் ஆகிடுச்சு மிஸ்ஸிபிள் ஆனால் அதை நான் எவாப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு டிஸ்லேஷன் பண்ணியோ தான் பிரிக்கணும் அப்படி தானே செய்ய முடியும் உதாரணத்துக்கு நான் சால்ட்டை கரைச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியில் சால்ட்டு கரைச்சிருக்கேன் அந்த தண்ணியில் இருக்க சால்ட்டை நீங்கள் எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணி பிரிக்க முடியாது ஆர்வோ பண்ணலாம் ஃபில்ட்ரேஷனுங்கிறது சம்திங் அதோட என்னாச்சும் நான் டிசால்வ்டு லிக்வி சாலிட்ஸை மட்டும் பிரிக்கலாமே தவிர டிசால்வ் ஆன சாலிட்ஸை பிரிக்க முடியாது அப்படி இருக்கப்ப எவாப்ரேட் பண்ணி டிஸ்டில் பண்ணி தான் நம்ம எடுப்போம் உப்பு காய்ச்சிற இடத்துலலாம் அப்படி தானே பண்ணுறாங்க உப்பளங்களில் உப்பு எவாப்ரேட் ஆகி போயிடுது அது தண்ணி போயிடுது உப்பு இருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ அந்த இதில் நான் சொல்லும்போது நைன்டி எயிட் டிகிரியில் டீகம்போஸ் ஆகிடுங்க ஆனால் எனக்கு டிஸ்லேஷன் பண்ணி பிரிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க சார் டிஸ்லேஷன் டெம்பரேச்சரே அது பாயிலிங் பாயிண்ட்டே நூறு டிகிரி நூறு டிகிரி ஆனால் தான் அது எவாப்ரேட் ஆகும் அது எவாப்ரேட் ஆகிறதுக்குள்ள தொண்ணூத்தெட்டு டிகிரியில் இது டீகம்போஸ் ஆகிருங்கிறீங்க நான் எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு கேட்பீங்கல்ல அப்போ தான் என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ளையிங் வேக்யூம் வேக்யூம் ஒரு வேக்யூம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறோன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ரெஷர் ஸ்விங் டிஸ்கிலேஷன் அட் இப்போ நீங்கள் நம்மளோட அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நான் நல்ல வேலை நான் உங்களுக்கு
நம்ம எல்லாமே we are living under pressure it is which is called as atmospheric pressure in the atmospheric pressure at sea level sea level இருக்கீங்களா அந்த sea level ல 1 kg per cm2 equal to 760 mm of mercury and 34 feet of water column இதுதான் வந்து atmospheric pressure இந்த atmospheric pressure ஐ எடுத்து 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 zero atmospheric pressure கொண்டு வரதுக்கு பேர் தான் வந்து absolute pressure absolute pressure னா no atmospheric pressure இப்ப இந்த வேக்யூம் அப்படிங்கறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு 380 mm வேக்யூம் அப்படினு சொன்னேனா ஏற்கனவே இருக்கிற அப்சல்யூட் நம்மளோட அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர் 1 kg ஏ நல்லிஃபை பண்ணி வேக்யூம் போட்டு அப்சல்யூட் பிரஷர் கொண்டு போறது process-க்கு பேர் தான் எவாக்குவேஷன் வேக்யூம் நீங்க வந்து 0.5 kg பிரஷரை குறைச்சிட்டீங்க ஆல்ரெடி 1 kg பிரஷர்ல இருக்கு வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் 100 டிகிரி at atmospheric pressure not under absolute pressure right and the difference apurinjunga when the atmospheric pressure is reduced to a level of 0.5 kg instead of 1 kg we are reducing the pressure how can you reduce the pressure by applying vacuum vacuum when you 0.5 kg kondu vandutingna what will be the boiling point of the water approximately 80 80 approximately illa na adhiley dhan work pannitirken at 380 mm mercury 0.5 kg pressure the boiling point of the water is coming down to 80 இப்ப நான் எவாபரேட் பண்றேன் அதை வேக்யூம் போட்டு எவாபரேட் பண்றப்ப எயிட்டி டிகிரியில பாயில் ஆயிடுது வாட்டரு ஆனா உள்ளுக்கு இருக்கிற சாலிட் எவாபரேட் ஆகல அதோட டீகம்போசிஷன் டெம்பரேச்சர் ஆனா நைன்டி எயிட் டிகிரியையும் டச் ஆகல அப்ப நான் அப்படியே எடுத்துறேன் அதை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லோ டெம்பரேச்சர் டிஸ்லேஷன் இதுக்கு ஈக்குவலா இன்னொன்னு இருக்கு இதை நீங்க டிஸ்டில் பண்ணி எடுக்கிறீங்க இல்லைங்களா அதை அங்கிட்டு போய் கண்டன்சேஷன் பண்றதுங்கிற இன்னொரு ஏரியா இருக்கு அதை நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் லோ டெம்பரேச்சர் டிஸ்லேஷன் இஸ் நத்திங் பட் depression of nam yerkana paathirupinga elevation of the boiling point depression of the boiling point idu vandu paathinga it's a depression of the boiling point under vacuum kondu to varumbodhu adha neenga kammiyana temperature la evaporate pannirringa sela porulgal evaporate pandrappa udharanathukku oil irukku illingala oil vandu naanga solvent extraction pandrom la hexane na dhaan potu pannuvom hexane na vandu thavuttu mela spray panni adha oil la karachi eduthukittu vandadukaparamete hexane yum oil yum pirippom pirikkum bodhu high temperature la எடுக்கும்போது அந்த ஆயில் வந்து ப்ரௌனா மாறிடும் ஆயில் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மயிலாட் ப்ரௌனிங் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இங்க வந்து நிறைய அரோமேட்டிக் ரிங் இருக்கும் ஆயில்ல சில மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாமே வந்து டெம்பரேச்சர்ல வந்து கருகிடும் கருனதுக்கு அப்புறம் ஆயில் கருகிடும் நீங்களும் தெரியும்ல வீட்டுல ஒரு தாட்டி எண்ணெயில பொறிச்ச பொறிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ண எண்ணெயை திருப்பி நீங்க பாட்டில் ஊத்தி பாருங்க முத ஊத்தின எண்ணெய் வெள்ளையா இருக்கும் கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும் திருப்பி ஊத்துறப்ப எல்லோ கலர் ஆகிடும் இல்ல ரெட் கலர் ஆகிடும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ப்ரௌனிங் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த ப்ரௌனிங் ரியாக்ஷன் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக போனால் தான் நடக்கும் நாங்கள் அதை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக வேக்யூமில் டிஸ்லேஷன் பண்ணுவோம் டு கண்டக்ட் த டிஸ்லேஷன் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி அதுக்காக தான் வி ஆர் அப்ளைங் லோ டெம்பரேச்சர் டிஸ்லேஷன் லோ டெம்பரேச்சர் டிஸ்லேஷன் இஸ் எ நத்திங் பட் ரெடக்ஷன் ஆஃப் தி பாயிலிங் பாயிண்ட் பை ரெடியூசிங் த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் எய்தர் பை ரெடியூசிங் இட் டு க்ளோஸ் டு தி அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் ஆர் டு எனி எக்ஸ்டென்ட் வேற பொறுமை இருக்கா கேள்வி கே நீ கேள்வி கேட்டோம் அவங்க எல்லாம் பார்த்து என்ன பாதி மாதிரி நம்ம எல்லாம் கேள்வி கேட்காம இருக்க ஒருத்தர் பேசலாமா செக்காயில பத்தி பேசலாமா அது உங்களோட தானே இல்லையா புட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி செக் உண்டா இல்லையா செக்கு புட் ப்ராசஸிங் மிஷினா இல்லையா அதை சொல்லுங்க எனி மெட்டீரியல் விச் ப்ரொடியூசர்ஸ் எடிபிள் மெட்டீரியல் இஸ் புட் ப்ராசஸிங் ரைட் இந்த செக்குங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே ஒரு கல்ட்டு வந்துருச்சு என்னென்னா பாரம்பரியத்தை நோக்கி போவோம் பாரம்பரியத்தை நோக்கி போனால் நல்லது எல்லாமே பாரம்பரியம் நோக்கி கைக்குத்தலரிசி எண்ணெய் எல்லாமே போகிறாங்க இல்லைங்களா பட் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒருத்தட்ட கேட்டேன் வந்து சார் எண்ணெய் எள்ளுலேருந்து வருதா செக்குலேருந்து வருதான்னு கேட்டேன் நான் உங்கள்ட்டையும் கேட்குறேன் எண்ணெய் எல்லிலிருந்து வருதா செக்கில் இருந்து வருதா முத முத நம்ம அதை ஒத்துக்கணும் இல்லையா இல்ல எல்லு செக்கில் இருந்து தான் வருதுன்னு யாராச்சும் சொல்றது செக்கில் இருந்து தானே ஊத்துது அப்ப எல்லு வந்து செக்கில் இருந்து வருது அப்படின்னா நாட்டு செக்கு கான்செப்ட் கரெக்ட் இல்ல எல்லுல இருந்து தான் என்ன வருதுன்னு ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது கொஞ்சம் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆற்ற மெத்தட்ல கிடையவே கிடையாதுங்க ஆற்ற மெத்தட்ல கிடையவே கிடையாது ஒன்னே ஒண்ணு 
அந்த மாடர்ன் எக்ஸ்பெல்லருங்கிறதெல்லாம் இரும்பு செக்காக இருக்கும் அந்த காலத்தில் மரச்செக்கு மரம் கொஞ்சம் தூள் கரைஞ்சி வந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை இரும்பு கொஞ்சம் தூள் கரைஞ்சி வந்தால் மனுஷனுக்கு பிரச்சனை கரெக்டுங்களா இந்த ஒரே கான்செப்ட் தான் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் சூடாக வரும் இது குளிர்ந்த நிலையில் ஆட்டுறது கோல்டு எக்ஸ்பெல்டுன்னு வாங்க இருக்கும் இல்லையா கரெக்ட் தானே ஆமாம் கோல்டு ப்ரஸ்ட் கோல்டு ப்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு இந்த மாதிரியான பாரம்பரியத்தை ரொம்ப சிலாகிச்சு பேச நானும் பாரம்பரியம் தான் நாங்களும் அந்த பெரிய டாட்டாவோட மகனாக கிடையாது நாங்களும் விவசாயியோட போயிருந்த நான் கேட்டேன் வந்து சரி என்னப்பா என் எதுக்காக நான் இது சாப்பிட்ணப்பா அவர் பேசினார் இது மாதிரி ஒரு ஃபோரமில் பேசினார் சா மக்கள்கிட்ட பேசினார் இங்கே பாருங்கள் அதுலேருந்து என்ன வந்து எவ்வளோ வரும்னு கேளுங்க டெம்பரேச்சர் அவர்கிட்ட அப்படின்னா நான் சொன்னால் வந்து எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெலர்லேருந்து மரச்சக்கில் எவ்வளோ வரும்னு கேளுங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பது டிகிரி வரும் அப்படின்னு சரி ரைட் இந்த ரெண்டு எண்ணெயும் எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் பாருங்கள் சார் அறுபது டிகிரி தான் நம்ம காஃபியோட டெம்பரேச்சர் அவர் சொல்கிறார் காஃபி குடிக்கிற டெம்பரேச்சர் அறுபது டிகிரி அதை காட்டி இருபது டிகிரி அதிகமாக ஆட்டுவாங்கலாம் அவங்கெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பெலரில் அப்போ எவ்வளோ சூடாக இருக்கும் உயிர் சத்து பூரா அந்த சூட்டில் அழிஞ்சிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மீன் எடுத்து எண்பது டிகிரி இருக்க தண்ணியில் போடுங்க நாற்பது டிகிரியில் இருக்க தண்ணியில் போடுங்க மீன் எதில் உயிராக இருக்குதுன்னு பாருங்கன்னு சொன்னால் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஆமாம் நாற்பது டிகிரியில் இருக்க தண்ணியில் தான் உயிராக இருக்கும் நார்மலாக எண்பது டிகிரியில் இருக்க தண்ணியை போட்டால் செத்து போயிடும் மீன் ஏன்னா மீன் உயிர் எண்பது டிகிரி தாங்காது இது தானே உயிர் சத்துக்கும் நடக்கும் பண்ணார் மக்கள் பயங்கரமாக கைத்திருந்தாங்க ரொம்ப பயங்கரமாக கைத்திருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அடிச்சிருவாங்க போல இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது நான் கேட்டேன் சரிங்க சார் ரொம்ப நல்லது நான் இப்போ எனக்கே இவ்வளோ நாள் தெரியாது சார் தான் மீன் எல்லாம் உதாரணம் காமிச்சு ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்காரு அருமையாக பேசினார் இன்னமேட்டு என்ன யார் தயவு செஞ்சு சமைச்சிடாதீங்க வாங்கிட்டு போய் காலையில் ஒரு முப்பது மில்லி சாயந்தரம் முப்பது மில்லி குடிச்சிருங்கம்மா எல்லாருமே என்ன சார் சொல்லிட்டீங்க நாங்கள் இல்லை அப்படியே சூடு பண்ணாமல் இருக்கிறதுனா சூடு பண்ணாமல் ஆட்டுறத சூடு பண்ணாமல் தானே சார் சாப்பிட்ணும் தோசை கல்லில் ஊற்றிடாதீங்கம்மா தோசை கல்லு நூற்றி எண்பது டிகிரி வடை சட்டியில் போட்டுறாதீங்கம்மா அது இரநூறு டிகிரி குழம்புல கொதிக்க வச்சிங்கன்னா கூட குறைஞ்சது நூறு டிகிரி குழம்பு கொதிக்கிற டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு தானே இப்போ சொன்னீங்களா வாட்ரு பாயிலிங் டெம்பரேச்சரு நூறு டிகிரியில் மீன் இருக்குமா இருக்கா இல்லை அதனால் காலையில் முப்பது மில்லி சாயந்தரம் முப்பது மில்லி இவர் என்னை வாங்கிட்டு போய் குடிச்சிருங்க யார் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னப்பா இவர் என்னங்க இப்படி பேசுறீங்க இல்லை நீங்கள் மட்டும் இப்படி பேசுறீங்க உங்கள் பாயிண்ட் வச்சு தானே நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா பேசுறபடி அதுக்கு பாரம்பரியங்கிற பேரை சொன்னால் எதையும் விற்றுட்டு போயிடலாங்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் நான் நாட்டு மறைச்சக்கு எண்ணெயை தப்பே சொல்ல மாட்டேன் அது நம்ம தாத்தம் பாட்டெல்லாம் அந்த எண்ணெயை தான் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தோம் அதை தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் நான் கேட்குறேன் பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறதுக்காக அறிவியல் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுக்கு ஆயுள் தர வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கு மறைச்சக்கு வச்சிருந்தப்ப இந்திய மக்கள் தொகை பதினஞ்சு கோடி அன்னைக்கு இவ்வளவு மக்களும் வந்து என்ன சாப்பிட்றவங்க கிடையாது வீட்டில் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு லிட்டர் என்ன வாங்கினாலே பெருசு ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம அப்படியா இருக்கிறோம் ஒரு மாதத்துக்கு மூணு லிட்டர் நாலு லிட்டர் என்ன வாங்கி நம்ம சாப்பிட்றோம் இவ்வளவு மக்களுக்கு எண்ணெய் தர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது சில பேரே நாட்டு செக்கு அதை மரச்சக்கு ஆட்டுங்கிறான் சில பேர் அதுலேயும் மாட்டை வச்சு தான் சார் ஆட்டணும் அந்த காலத்தில் மாடு தான் வந்து ஆட்டுச்சு எவனாச்சும் எலக்ட்ரிக் மோட்டரை போட்டிங்க கொண்டுடுவேன் மரத்தை வச்சு ஆட்டுங்கிறான் மாட்டை வச்சு ஆட்டுங்கிறான் நான் சொன்னேன் வந்து என்ன விட்டு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் கேட்டேன் சரி நீங்கள் வீட்டில் அரிசி என்ன வாங்குறீங்க நாங்கள் என்ன சார் கைக்குத்தல் அரிசி கிடைக்க மாட்டேன் எப்படியா கிடைக்கும் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு பொம்பளை நாலு மணி நேரம் குத்தினா தான் அவன் வீட்டுக்கே ஒன்றரை கிலோ அரிசியை குத்த முடியும் புரியுது இல்லைங்களா அவன் ஒய்ஃபோ இல்லை அவங்க அம்மாவோ காலையிலேருந்து மத்தியான வரல குத்தினா தான் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை கிலோ குத்த முடியும் அப்போ உனக்கு நீ எங்கேருந்து வாங்கின அடுத்த ஒய்ஃபு குத்துனா தான் சரி அவன் அவன் ஒய்ஃபு அந்த இது குத்துனா அவன் வீட்டுக்கு யார் குத்துனா கடைசியில் பார்த்தா இல்லை சார் மிஷின்லேயே இப்போ கைக்குத்தல் வருது ஏ மிஷினில் வந்ததுக்கப்புறம் அது எப்படியா கைக்குத்தல் ஆகும் மிஷின்லேயே தயாரித்த கைக்குத்தல் அரிசி இருக்குது தான் இது தான் நாட்டு மரச்சக்கும் நீங்கள் டீப்பாக பேசினா சண்டைக்கு வருவானுங்க டாய் டூ இம்மானுங்க இவன் பாரம்பரியத்துக்கு எதிராக கடைசியில் பார்ப்பான் இவன் அதான் அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் கையாளுமா என்னையே புரியுது இல்லைங்களா இவன் வந்து இது கார்பரேட் கம்பெனியோட கையால் எப்படிமா நான் ஒன்றுமே கண்டுக்கிறதில்ல எப்போ நான் கே சந்தேகம் வந்துச்சு கேட்டேன் நான் வேணா நீ சொன்ன மாதிரி காலையில் முப்பது வேலை அவங்க முப்பது மணி குடிச்சிட்டு போட்டோம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான்
எந்த எண்ணக்காரன் என் எண்ணையை இப்படி பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்படி மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் இப்படி பயன்படுத்தாதீங்கன்னு எந்த எண்ணக்காரன் சொல்லியிருக்கேன் மக்கள் பாவம் தான் உண்மையிலேயே அதனால என்ன வந்து இப்பைக்கு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நாட்டு மறைச்சக்கு எண்ணெய் வாங்குறவங்க காசு இருந்தா வாங்கிக்கோங்க இல்லாதவங்க எக்ஸ்பெலர் ஆயில வாங்கினாலும் அதனால ஏன்னா இப்ப எக்ஸ்பெலர்ல இருந்து அந்த இரும்பு லைட்டா கரைஞ்சு வருதுன்னு சொன்னேன் இல்லீங்களா மேக்னெட்டிக் பில்டர் போடுறாங்க அதை என்ன தாண்டி வரும்போது அந்த மேக்னெட் வந்து எல்லா இதையும் எடுத்துடும் அந்த அயன் பார்ட்டிகல் வராது எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ஆல்ரெடி வந்து அதுக்கான ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் பாஸ் ஆகலன்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஐ விற்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பணம் இருந்தா நாட்டு மறைச்சுக்கு வாங்கிக்கங்க வேற கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கேள்வியுமே வரல நீங்க தாங்க ஃபுட் கிட்டுன்னு எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஃபுட்டு பத்தி அவங்க தான் நிறைய கேட்கறாங்க ஆக்சுவலா ஆயில் கேக் இப்ப எங்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னா எனக்கு புரியலமா என்னன்னு என்ன கேள்வி இல்ல இப்ப எகைன் நான் திருப்பி சொல்றேன் அதோட <laughs> protein structure and the protein vandu eppadi irukku whether adula ulla amino acids ipa ninga broiler koli valakringa mutta koli valakringa oru paal maadu valakringa moonu unga veetla irukku nu vechinga ninga oru vasaya kudumbam nu vechingala moonukume ninga vandu protein venum illengala broiler koli edukaga namba vandu broiler koli valakrom adoda flesh kaga curry kaga curry ingiradhu enna adu it's a protein மசல் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு தேவையான அமினோ அசிட்ஸ் வேற மாட்டுக்கு எதுக்கு வளர்க்குறோம் வெட்டி சாப்பிட்றதுக்கா வளர்க்குறோம் பாலுக்கு பாலில் என்ன இருக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்கு ஃபேட் இருக்கு அதில் உள்ள ப்ரோட்டீன் வந்து பாலுக்கு உள்ள ப்ரோட்டீன் வேற மசலுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் வேற என்ன சொல்ல போனா இதுக்கு தேவையான அமினோ அசிட்ஸ் வேற அதுக்கு தேவையான அமினோ அசிட்ஸ் வேற ஒரு பால் மாட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமினோ அசிட்ஸை நான் பிராய்லர் கோழிக்கு கொடுத்தேன்னா சதை போடாது பிராய்லர் கொடுக்க வேண்டியதை வந்து பால் மாட்டு கொடுத்தனா பால் கிடைக்காது சரிங்களா இப்ப இந்த நீங்க கிரௌண்ட் கேக் கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா இத நீங்க மூணு விதமா பிரிங்க ஒன்னு அதுல உள்ள பைபர் அதுல உள்ள சாண்ட் அண்ட் சிலிக்கா அதுல உள்ள கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதுல உள்ள புரோட்டீன் இப்படி பிரிச்சுட்டு நீங்க அதுல உங்களோட நீங்க வேல்யூ ஆட் பண்ண வேண்டிய போர்ஷன் என்னங்கிறத பாருங்க ஆக்சுவலி இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் வேல்யூ டு ப்ரோட்டீன் ஆஃப் தட் கேக் நீங்க வந்து அதுல வந்து ப்ரோட்டீன் ஆட் பண்ண போறீங்க ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு கொடுக்கலாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா பஸ்ட் நீங்க திங்க் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சீடு வந்து இட் மஸ்ட் பி ஃப்ரீ ஆஃப் எனி இம்பியூரிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சின்ன கல் கில்லு இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அடுத்தது அதுல உள்ள ப்ரோட்டீன் நீங்க பிரிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல உள்ள அமினோ அசிட் ப்ரொஃபைல் என்னன்னு பாருங்க அந்த அமினோ அசிட் ப்ரொஃபைல் வந்து எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு போகுதுங்கிறத பாருங்க நீங்க பார்த்துட்டு இப்ப நீங்க ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு கடலை சாப்பிட்றீங்க கடலை சாப்பிட்றப்ப அதுல என்ன இருக்கு ஆயில் இருக்கு மற்றது இருக்கு புண்ணாக்கில் ஆயில தவிர மற்றது இருக்கு நாற்பது பர்சன்ட் புண்ணா ஆயில் இருக்கும் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு பர்சன்ட் ஆயில் இருக்கும் கடலையில் மீதி ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் நீங்கள் சொல்கிற அந்த மெட்டீரியல் எண்ணெயை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே சக்கையாக தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ டைரெக்டாக எடிபுளாக இருக்காது உங்களால் வந்து சாப்பிட முடியாது அதை இன்னும் கொஞ்சம் டெக்ஸ்வரைஸ் பண்ணி இப்போ நீங்கள் சோயாபீன் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சோயாபீனில் ஃபைபர் கம்மி பட் வேறஸ் இப்போ நீங்கள் கடலையிலேயும் ரொம்ப ஃபைபர் கிடையாது இதை வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு அதில் அதில் உள்ள ப்ரோட்டீன் வந்து கோயோகுலேட் ஆகிடுச்சா டீநேச்சுரஸ் ஆகிடுச்சா இப்போ நாங்கள் சோயாபீன் நான் சொன்னேன்ல சோயாபீனை வந்து அனிமலுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் மனுஷன் சாப்பிட்றதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மனுஷன் சாப்பிட்ற ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு குளோபலின் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்காது ஆனால் அனிமல் சாப்பிட்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீநேச்சுரஸ் ஆகிடுச்சு தட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் முட்டையை வந்து தண்ணியில் அவிச்சோன்னா கெட்டி ஆகிடுற மாதிரி அது வந்து தன்னோட ப்ரோட்டீன் வந்து அதோட நேச்சர் ஹெலிக்கல் நேச்சரை லூஸ் பண்ணியிருக்கும் அதனால அனிமல் ப்ரோட்டீன் வேல்யூ இருக்கும் ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது அது மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் கடலையை அந்த புண்ணாக்க நான் சாப்பிட்றதுனால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜுங்கிறத நீங்கள் கிளைம் பண்ணணும்ல இப்போ நீங்கள் இதுக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் இருக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ஹியூமன் இதுக்கு வந்து நல்லது புரியுது இல்லைங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண டேஸ்ட்டுக்காக மட்டும் நீங்கள் கொடுக்க முடியாது கடலை புண்ணாக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி மட்டும் கொடுக்க மு
கடல புண்ணாக்குல உள்ள எந்த கேரக்டர் அதுல உள்ள கேரக்டர் பார்த்தா புரோட்டீன் மட்டும் தான் கேரக்டர் அந்த புரோட்டீன்ல நீங்க நீங்க வேணா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுங்க கடலையில உள்ள புண்ணாக்குல உள்ள ஸ்பெஷல் அமினோ ஆசிட்ஸ் என்ன இருக்கு அதை எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்றேன் நீங்க வேணா நான் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் வேற சொல்லுமா கூப்பர்மா கேட்ட கேள்வியிலே வந்து ஸ்டார் கொஷின் இது ஸ்டார் கொஷின் இதுவரையில யாருமே கேட்டதில்ல இந்தியாவில் நான் ஒருத்தர் தான் ஆனால் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கேள்வியை கேட்காதவங்களுக்கு சேர்த்து நானே கேள்வி கேட்டு நானே பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிற இது ஒன்று அருமையான கேள்வி வேர்ஜின் கோகனட் ஆயில்னா நீங்கள் வேர்ஜின் கோகனட் ஆயில் பெர்ஃபெக்சர் பண்ணுறவட்டே போனீங்கன்னா சார் எப்படி சார் நீங்கள் வெர்ஜின் கோகனட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது நல்லா வெள்ளையாக இருக்கும் சார் பார் சார் வெள்ளையாக இருக்கிறதுலாம் வெர்ஜின் கோகனட் ஆனால் இல்லை சார் நாங்கள் பாலில் இருந்து எடுப்போம் அப்படிம்பாங்க வேர்ஜின் கோகனட் ஆயில்னா எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்ளிகேஷன் நான் சொல்லிடுறேன் வேர்ஜின் கோகனட் ஆயில் மோனோ லாரின் அதிகமாக இருக்கும் தாய்ப்பாலில் வந்து மோனோ லாரின் இருக்கும் மதர்ஸ் பிரஸ்ட் மில்கில் வந்து மோனோ லாரின் இருக்கும் மோனோ லாரின் என்னத்துக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்ஃபென்ட்ஸ் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது உடம்புல அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாது அதுக்கே இன்பில்ட்டாக வந்து சில ஆன்டிபயா ஆன்டி மைக்ரோபியல் கேரக்டர் உள்ள சில மெட்டீரியல் வேணும் இல்லைங்களா தாய்ப்பாலில் வந்து மோனோ லாரின் இருக்கும் மாட்டுப்பாலில் கூட இருக்காது கண்ணுக்குட்டி வந்து பிறந்தோனே பத்து கிலோ வெயிட்டில் இருக்கும் அதனால அதுக்கு வந்து பெரிய அளவில் இது இருக்காது குழந்தைங்க வந்து ரெண்டு கிலோ ரெண்டரை கிலோ வெயிட்டு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுங்கிறதுக்காக இயற்கை படைச்சு வச்சது தாய்ப்பாலில் வந்து மோனோ லாரின் இருக்கும் தாய்ப்பாலை தவிர மோனோ லாரின் இருக்கிற இன்னொரு பொருள் தேங்காய் பால் அதனால என்ன செய்வாங்கன்னா தேங்காய் பாலை அப்படியே சென்ட்ரிஃபியூக்கில் ஓட்டி அதில் உள்ள ஆயில் மெட்டீரியலை மட்டும் வெளியில் எடுத்துட்டு அதை எவாப்ரேட் பண்ணி வர்றது தான் தேங்காய் பாலில் இருந்து எடுக்கிறது தான் ஒரிஜினல் வேர்ஜின் கோகனட் ஆயில் ஆனா வேர்ஜின் கோகனட் ஆயில் பண்றவனுக்கு இது எதுக்காக பண்றோம்னு தெரியாது இதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது சார் நாங்க வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் பண்றோம் வாங்குறவன வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் ரொம்ப நல்லதான் சார் எப்படி சார் நல்லது அது என்ன ஏன் தேங்காய் அன்னைக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியல வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் எழுநூறு ரூபா அது முந்நூறு ரூபா அதனால இது நல்லது எழுநூறு ரூபா போட்டு வாங்கினா நல்லது முந்நூறு ரூபா போட்டு வாங்குற பொருள் நல்லா இல்லை ஒரே காரணம் இதுல மோனோ லாரின் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா தேங்காய் பால் இருக்கு இல்லையா தேங்காய் பால்ல இருந்து எடுக்கிறதுன்னு சொன்னல தேங்காய் பால்ல மோனோ லாரின் இருக்கும் காய காய தேங்காய் காய காய தேங்காய் களத்தில் வச்சு தான் காய வைப்பாங்க தெரியுமா ஆட்டுறதுக்கு முன்னாடி கொப்பரம்பாங்க கொப்பரைக்கும் தேங்காய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா தேங்காய்ங்கிறது பாலோடு இருக்கிறது அது களத்தில் போட்டு காய வச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஒரு மாதிரி எண்ணெயாக தெரியும் தெரியுங்களா அந்த அதுக்கு பேர் கொப்பரம்பாங்க எண்ணெய் கொப்பரம்பாங்க அந்த கொப்பரையாக மாறும்போது தட் மீன்ஸ் அந்த களத்தில் காய வைக்கும் போது இந்த பாலில் இருக்கிற மோனோலாரின் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேட்டி ஆசிடை சேர்த்துக்கிட்டு ட்ரைக்ளிசரைடாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் நெய்யில் ட்ரைக்ளிசரைட் தான் இருக்கும் மோனோலாரின் இருக்காது ஆனால் தேங்காய் பாலில் இருந்து எடுக்கிற வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் மோனோ லாரின் இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு மிக சிறந்த ஒரு இது ஆனால் வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் பண்ணுறவங்களுக்கே தெரியாது இப்போ தான் வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் இந்தியாவோட பிக்கஸ்ட் வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் பிளான்ட் செய்கிற வட்டம் நான் சொன்னதுக்கப்புறம் அப்படியே குறைகான்னு துள்ளி குதிச்சார் நான் இப்படியாப்பட்ட ஒரு பொருளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கே தெரியாது அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் இதை ஆன்டி வைரல் காம்பவுண்ட் எதனாச்சும் சாப்பிட்றப்ப நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க வைரல் ஃபீவர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இப்போ ஹெச்ஐவி ஒரு காலத்தில் ரொம்ப பயங்கரமாக மோசமாக இருந்துச்சு எய்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த டேப்லெட் நீங்கள் அதுக்காக சாப்பிடும்போது ஒரு ஸ்பூன் வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் சாப்பிட்டுட்டு அந்த டேப்லெட்டை சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வந்து க்யூர் ஆகிடும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆன்டி மைக்ரோபியல் காம்பவுண்டு வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி குக்கிங்க்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நீங்கள் வந்து அதுக்காக நீங்கள் ஆன்டோ ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குங்கிறதுக்காக நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஸ்பூன்லாம் ரெண்டு ஸ்பூன்லாம் குடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ சத்து வேற புரியுது இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டேப்லெட்டு ஆன்டி வைரல் டேப்லெட்டு இல்லை நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல ஆன்டிபயாட்டிக் டேப்லெட்ஸ் வைரஸை கொள்ளுதுங்கிறதுக்காக டெய்லி காலையில் மூணு போட்டுட்டு போவீங்களா அது சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது சார் வைரஸே இருக்காது அந்த கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வைரஸ்க்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே நம்ம நம்ம பாடி போயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி அது ஆன்டி வைரல் ஆன் பர்டிகுலர் ஆன்டி வைரல்
Thanks to all faculty members and students in this session. Thank you, sir, for interacting with us. Whether you have enjoyed it really. <laughs> okay, thank you. Thank you for such a wonderful occasion. You interacted very well. I am happy, very, very happy to see such a delighted students, enlightened wisdom in this college. I wish all of you a great future in your career. Thank you.